అందరికి హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చాలా మంది పాత వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళలో కొంతమంది పాత వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఒకవేళ కొత్త వాళ్ళైనా పాత వాళ్ళైనా దేవునికి మనమంతా ఎరుకైన వాళ్ళమే తెలిసిన వాళ్ళమే కనుక నాకు కొత్త వచ్చు కానీ దేవునికి మీరంతా ఆయన సన్నిధిలో ఏర్పాటు చేయబడ్డ ప్రజలు కనుక మీకు కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు చెప్తాను నేను మీ టైంలో నేను బాంబేలో ఉన్నాను గత రాత్రి మద్రాసుకు వచ్చి మీటింగ్ పెట్టి మళ్ళా రాత్రి పన్నెండు బయలుదేరి సకాలానికి మీ మధ్యకి రాగలిగాను ఇప్పటికే పదహారు రోజులైంది గుంటూరు రోజులు పెట్టి మరలా ఈరోజు మరొక చోటుకు వెళ్ళిపోతున్నాను నా యొక్క అలవాటు ఏమిటంటే ఏ రోజైనా ఎక్కడైనా దేవుని మాటలు చెప్పకపోతే ఆ రోజు నేను భోజనం చేయను దేవుని పని చేయకుండా భోజనం చేయను చేయకూడదని నాకు నిర్ణయం అందుకని నేను ఎక్కడో దగ్గర కల్పించుకొని సంవత్సరం అంతా ఇలా ప్రభువుని గురించి చెప్పుకుంటూ నా జీవిత యాత్రని ఈ విధంగా గత నలభై రెండు సంవత్సరాలుగా జరిపిస్తూ వస్తున్నా ఈ పరుగులోకి నేను ప్రారంభించినప్పుడు నాకు సరిగ్గా పద్దెనిమిది ఏళ్ల వయసు ఇప్పుడు నా వయసు అరవై మూడు సంవత్సరాలు అయినా ప్రతిరోజు ఎడతెరిపి లేకుండా ఈ పనిలో కొనసాగుతూ ఉన్నందువల్ల నాకు దేవుడు సమయానికి సంరక్షితమైన ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి ఆయన లెక్కల నీడలో దాచి నన్ను కాపాడి నడిపిస్తున్నాడు మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను మరి మీరు ఏమనుకుంటారు నాకు తెలియదు ఏంటంటే అంటే మీ డబ్బులు కానీ మీ బంగారు కానీ వెండి కానీ నేను అడగను నాకు దేవుడు సంస్థను సముద్రగా ఇచ్చినాడు నాకు మీ అవసరం ఏంటంటే మీ ప్రార్థన అవసరం ప్రతిరోజు మీరు ప్రార్థన చేస్తే నాకు అంతకంటే భాగ్యం అవ్వట్లేదు తర్వాత నేను ఆరోగ్యంగా ఉంటే మీరంతా నిలబడ్డట్టే మీరు నిలబడి ప్రార్థన చేస్తే నేను నిలబడ్డట్టే అలాగా ఒకరికొకరు ప్రార్థనలో ఒకరినొకరు ఎత్తిపట్టి సపోర్ట్ చేసుకుని సాతాను కబల హస్తాల్లో మీరైనా నేనైనా పడకుండా లోకాస్తల్లో పడకుండా ప్రభు కొరకు జీవితాన్ని చేసి జయముతో ముగించాలనేది మన కోరికగా మనం జీవితంలో ఉండాలి అందుకు మనం ఒకరికొకరు ప్రార్థన చేయటం బద్దులమైన ప్రజలో అలా చేస్తాను నమ్ముతున్నాను మరి చేస్తాను ఇంతవరకు చాలా మంది చేసే ఉంటారు ఇక మీద కూడా మీరు చేస్తారని నమ్మకంతో నేను ప్రభు నాకు చూపించిన జ్ఞాపకం చేసిన వాక్యాన్ని మీకు చదివి వినిపించాలని కోరుకుంటున్నాను బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళు తిండి ఫెబ్రి పత్రిక అది పదకొండవ అధ్యాయం హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఆరో వాక్యాన్ని నేను చదువుతాను కొంచెం గమనించండి విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట అసాధ్యం దేవుని వెతుకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేవాడనియు నమ్మవలను కదా ఈ చదివిన వాక్య భాగంలో చివరి మాట ఏమిటంటే ఆయన వెతికే వాళ్ళకి యేసు ప్రభుని వెతికే వాళ్ళకట ఆయన ఫలం దయచేస్తాడట మనం ఆయన కొరకు ఏదో చేస్తే ఆయన మనకు ఏదో చేసాడనుకోండి దాన్ని మనం ప్రతిఫలం అంటాం ఫలం కాదు ప్రతిఫలం అంటాం దాన్ని మనం చేసాం కనుక ఆయన చేసాడు అయితే 
ఇప్పుడు చదివిన ఆ భాగంలో ప్రతిఫలం అనే మాట లేదు మనం ఆయన కొరకు ఏమి చేయకపోయినా ఆయన మనకు ఫలం ఇచ్చేటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడట అయితే మనం ఆ ఫలాన్ని ఎలా పొందుతామంటే ఆయన్ని వెతకాలి ఆయన దొరికేటప్పుడు వెతకాలి ఆ మధ్య నేను నా గదిలో నుంచి బయటకు వచ్చి ఎవరితోనూ మాట్లాడుతూ నేను ఆ ముందు రోజు వరకు చదువుతున్న బైబిల్ సంబంధించిన పుస్తకం కనిపించకపోతే నాతో ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పా కొంచెం వెతికి చూడండి ఆ పుస్తకం కనబట్టలేదు అని వాళ్ళు నా గదిలో వెతికారు అయ్యా కనిపించలేదయ్యా అన్నారు మరి నాకు ఆ పుస్తకం కావాలి చదవాలి మరి ఇంకొక ఇద్దరికి చెప్పాను ఆళ్ళు వెతికారు అలా కనిపించలేదు అన్నారు మరి నేను వెతకాలి కదా నాకు కావాలి కదా అందుకని నేను వెతికాను అయితే ఎలా వెతికానంటే నేను శ్రద్ధగా వెతికా కనిపించింది నా తల దిండి కింద ఉంది నేను చదువు చదువు అలా పెట్టాను మర్చిపోయాను శ్రద్ధతో వెతికితే నేను వెతికేది నాకు కనిపించింది వాళ్ళు వెతికాను నేను వెతికాను కానీ వాళ్ళ వెతుకులాట ఏదో వెతకమన్నాం కనుక వెతికారు నేనేమో శ్రద్ధతో నాకు అవసరం కనుక వెతకకపోతే ఎలా తప్పనిసరిగా పొందాలి అన్న ఉద్దేశంతో వెతికాను నాకు అది దొరికింది ఇప్పుడు మీరంతా కూడాను దేవుని వెతికే వాళ్లే నేను కాదని అనలేను అందరూ దేవుని వెతుకుతారు వెతకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి నేను చెప్పే మాటలు ఇలా శ్రద్ధగా వినరు వెతుకుతున్నారు కానీ ఎలా వెతుకుతున్నామా అనేది మనొక మనల్ని మనమే పరీక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక జబ్బు మనిషిని తీసుకుని వచ్చారు ఒక హాస్పిటల్కి అతని దగ్గర ట్రీట్మెంట్ చేశారు చేయించారు బాగుకాలేదు మరి ఇంకో దగ్గర తీసుకెళ్లారు అక్కడ బాగుకాలేదు మరి ఇంకో దగ్గర ఎక్కడ తాయితులు కడతారు మంత్రం చేస్తారంటే అక్కడ తీసుకెళ్లారు అక్కడ బాగుకాలేదు మరి ఇంకెక్కడ దర్గా ఉందంటే సాయిబుల్ దర్గా అక్కడ చుట్టూ తిరిగారు దళాలు పెట్టుకుంటూ ఆ సమాధులు చుట్టూ తిరిగారు అక్కడ బాగుకాలేదు మొత్తం మీద వీళ్ళంతా తిరిగారు ఇక్కడ కాకపోతే అక్కడ అక్కడ కాకపోతే ఇక్కడ ఇక్కడ కాకపోతే అక్కడ అంటూ తిరిగారు వెతికారు 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 మొత్తం మీద ఎక్కడ వాళ్ళు బాగుపడ్డట్టు కనిపించదు అలాగే దేవుళ్ళను కూడా వెతికే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ దేవుడు అంటే ఈ దేవుడు ఆ దేవుడు అంటే ఆ దేవుడు అక్కడ పోయి మొక్కుతాం ఇక్కడ పోయి మొక్కుతాం ఏ ఏ దేవుడి దగ్గర ఎంత పుణ్యం ఉందో ఏ దేవుడి దగ్గర పోతే ఎంత భక్తి వస్తుందో అని పిచ్చి పిచ్చిగా ఇక్కడ కాకపోతే అక్కడ అక్కడ కాకపోతే అక్కడ అన్నట్టుగా వెతుకుతూ ఉంటారు కొంతమంది కానీ బైబుల్ అంటుంది శ్రద్ధగా వెతకాలి అని వెతికితేనే మనకు దొరికేది ఏమిటంటే ఫలం ఆ ఫలం ఏమై ఉంటుంది మనం శ్రద్ధగా వెతుకుతున్నామా లేదా అనే దానికి మనము పొందుతున్న ఆ ఫలమే దానికి నిదర్శనం మనం పొందుతున్న ఫలం ఎలా ఉంటుంది ఆయన మనకిచ్చేది ఏమై ఉంటుంది అని ఒక్కసారి మనం తలంచుకుంటే మనం నిజంగా వెతుకుతున్నామా లేదనేది మనకు మనకే అర్థమైపోతుంది ఆశా అనే ఒక రాజు ఉన్నాడండి ఏం పేరు ఆశా అనే ఒక రాజు ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి ఆయన మీదకి ఒక నలుగురు ఐదుగురు రాజులు ఓ కొమ్ముడుగా వచ్చి ఆ దేశాన్ని ముట్టడు వేశారు ఊళ్ళో వాళ్ళని దేశంలో ఉన్న వాళ్ళని బయట రానివ్వట్లేదు బయట ఉన్నటువంటి సరుకుల్ని లోపలికి రానివ్వట్లేదు ముట్టడు వేసేసి 
రాజు మీద యుద్ధం ప్రకటించారు అప్పుడు మిగతా రాజులు అయితే ఏం చేసేవాళ్ళంటే వాళ్ళకున్న బలం ఏంటో వాళ్ళకున్న శక్తి ఏమిటో చూసుకొని శత్రువుకున్న బలం ఏమిటో వాళ్ళ బలగం ఏమిటో అర్థం చేసుకుని బలహీనులైతే బలం కలిగిన వాళ్ళతో రాజీ పడిపోతారు శ్రేసమానమైనటువంటి బలం ఉంటే యుద్ధానికి తెగిస్తారు అది మామూలుగా రాజకీయంగా జరుగుతున్నటువంటి తంతు సరే ఈ రాజుగారికి బలం లేదు ఎక్కువ సైన్యం లేదు ఒక రెండు వేల గుర్రాలు ఉన్నాయి ఒక వెయ్యి రథాలు ఉన్నాయి వచ్చిన శత్రువులకేమో పదివేల గుర్రాలు ఉన్నాయి పదివేల రథాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు లక్షల మంది వచ్చారు యుద్ధానికి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మిగతా రాజుల దగ్గరికెల్లా పంపించి వాళ్ళ సపోర్ట్ మద్దతు కోరుకోవాలి వాళ్ళు వీళ్ళు కలిసి వచ్చిన శత్రువులతో పోరాడాలి ఇది వాళ్ళ రాజుల కాలంలో జరుగుతున్నటువంటి అనుభవాలు బైబిల్లో వ్రాయబడి ఉన్నాయి ఇప్పుడు అదే జరుగుతూ ఉన్నాయి మద్దతు మద్దతు అంటూ జరుగుతూ ఉన్నాయి బలాన్ని బట్టి వాళ్ళు పోతూ ఉంటారు అయితే ఈ రాజు దైవభక్తి కలిగిన వాడు దైవభక్తి కలిగిన వాడే కానీ యుద్ధం వాళ్ళు శత్రువులు యుద్ధాన్ని ప్రకటించినందువల్ల నలు దిశల అతనికి శాంతి లేదు సమాధానం లేదు దేశంలో శాంతి లేదు తనకు శాంతి లేదు ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి తప్పిస్తున్నాడు మనసుకు నెమ్మది లేదు అప్పుడు ఉన్నట్టుగా ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆయనకి ఆ ఆలోచనను బట్టి తాను తనతో ఉన్న వాళ్ళు ఇలా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ఆ పరిస్థితిని అంతా ఒక్కసారి వాళ్ళ యొక్క లోటుపాట్లన్నీ ఒక్కసారి మనసులో తలంచుకొని దేవుని వెతకడం ప్రారంభించారు చదవండి మీరు సెకండ్ కొనికల్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం పదిహేనవ వాక్యంలో ఏమని ఏమని వ్రాసిందో ఒకసారి చూడండి వాళ్ళు సరే ఎవరన్నా క్లియర్ గా చదవండి ఏంటది సంస్కృతమా ఉర్దా హిందీనా మరాఠీనా గమనించండి నేను చెప్తాను ఎందుకు వచ్చింది కూడా చెప్తాను దేవుని సన్నిధికి అందరూ వెళ్ళి దేవుని పూర్ణ మనస్సుతో పూర్ణ హృదయంతో వెతికారు అంతేనా అంతేనా పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ హృదయంతో వెతికారు గనుక అని ఉంటారు చూడండి అక్కడ ఉందా ఆ మాట నోట్ చేసుకోండి గనుక పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఆరో వాక్యానికి రండి గనుక ఆ సంవత్సరములలో యుద్ధములు లేకపోవట చేత దేశములో నెమ్మది కలిగి ఉండెను యహోవా యహు కాదు యహోవా అతనికి విశ్రాంతి కలుగు చేసి ఉండగా కాదు యూదర్ దేశం చదువుకూడదమ్మని నేను చెప్పాలి అది 
అవునండి ఇప్పుడు చెప్తాను అండి ఇప్పుడు మీకు ఎందుకు ఇబ్బంది అసలు నేను చెప్పేస్తే సరిపోదు అందుకే నేను ఎక్కువగా రెఫరెన్స్ చెప్పను ఇక్కడ మొక్కలు మొక్కలుగా ఖైమా చేస్తున్నందుకే వాక్యాన్ని నేను రెఫరెన్స్ చెప్పి మీద చదివించడానికి ఇష్టపడను అదేదో నేనే చెప్పేస్తే సరిపోతుంది కదా అనిపిస్తుంది నాకు అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఈ రాజు రాజుతో ఉన్న వాళ్ళు ఆశ ఆ రాజు అందవాళ్ళు దేవుని పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ హృదయతో బెతికారండి కనుక ఏం జరిగింది అయ్యా అంటే ఆ సంవత్సరములలో ఆ సంవత్సరములలో వారికి యుద్ధాలు లేవు శత్రువులు లేవు నలు దిశల దేశము నెమ్మది కలిగి ఉండెను ఎక్కడ నెమ్మది కలిగింది దేశానికి నెమ్మది కలిగి ఉండెను రాజు గారికి విశ్రాంతి కలిగి ఉండెను ఉందా లేదా నేను చెప్పే మాట ఉన్నాయి లేవా ఉన్నాయి కదా అది అటు చదవాలి దేశానికి ఏమో నెమ్మది కలిగి ఉండెను రాజు గారికి ఏమో విశ్రాంతి కలిగి ఉండెను ఆ రోజులలో ఆ రాజుగారు పునాదులు గల ప్రాకారములు పునాదులు గల పట్టణాలు కట్టాడు దేవుడు అతనికి ఇచ్చినటువంటి ఫలం ఏమిటి వెతికాడు కదా దేవుడిని వెతికాడు కదా ఆ వెతికినందువల్ల వచ్చిన ఫలం ఏమిటంటే అతను ఉన్న దేశంలో ఏం కలిగింది నెమ్మది కలిగింది అసలు దేశం సంగతి మనకెందుకయ్యా అని మీరు అనొచ్చు మీరంతా రాజులా కాదు మీరంతా రాండులా కాదు కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు రాజు మీరు రాజులు కాకపోయినా రాణులు కాకపోయినా దేశాలే పరిపాలించకపోయినా మీ ఇంటికి మీరు రాణులే కదా అవునా కదా మీ ఇంట్లోకి రాజులే కదా మీరు మీరు చెప్పింది వినాలి కదా అందరూ అగ్ని సార్ నేను చెప్పాను చేస ఎవరైనా అంటారు కదా స్త్రీలైనా పురుషులైనా వాళ్ళ ఇళ్ళకి వాళ్ళు ఎవరు రాజులు రాండ్లు మరి మీ ఇంట్లో సమాధానం నెమ్మది ఉందా అది నేను అడిగేది దేవుడు నీకు ఇచ్చేది ఏమిటంటే నెమ్మది మీ దేశానికి అంటే నీ ఇంటికి నెమ్మది ఇస్తాడు అది ఆయన ఇచ్చే ఫలం ఎవరికి ఫలం ఇస్తారంటున్నాడు చెప్పండి సండే క్లాస్ పిల్లలకి ఎప్పుడు చెప్తున్నాను మీకు ఎవరికి ఇస్తారంటున్నాడు ఆయన్ని పూర్ణ హృదయంతో వెతికితం కాదు పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ మనసుతో వెతికితే నీ ఇంటికి నువ్వున్న నువ్వు పరిపాలిస్తున్న నీ కుటుంబానికి ఆయన ఏమిస్తారన్నాడు నెమ్మది అక్కడ రాయబడిన నెమ్మది అని నెమ్మది ఇస్తారన్నాడు తర్వాత ఇతనికి ఏం కలుగుతుందట ఇప్పుడు పిల్లలకి ఏదైనా జబ్బు చేసింది అనుకోండి మీకు ఇస్తారంత ఉంటుందా అప్పులు వచ్చి పడ్డారనుకోండి వడ్డీ కూడా కట్టలేకపోయారు అనుకోండి మీకు విశ్రాంతి ఉంటుందా కుటుంబంలో ఏ సంభవం సంభవించినా నీకు ఆ స్లీపింగ్ డిస్టర్బెన్స్ మనస్సు కలవరం ఆవేదన కిరణది వంట పట్టదు నీరసం హాస్పిటల్కి వెళ్తే డాక్టర్కే నీ రోగం ఏంటో అంతు పట్టదు నీకు ఏం రోగం లేదంటే రాడు అయితే నీవేమో ఉసూరు అంటూ నీరసించిపోతూ అదో రకంగా బాధపడిపోతా ఉంటుంది ఏంటో నీకే అర్థం కాదు నీ మనస్సుకి అంటే మెంటల్ స్టెయిన్ మనస్సులో ఏదో తీరని పాత నేను వెంటాడుతూ ఉంటుంది కారణం నలు దిశల గిత్తు నీక బలం లేకపోవడం ఇవన్నిటినీ ఆలోచించుకొని కుటుంబంలో అలసటి ఒకరికొకరికి నెమ్మది లేదు అక్క చెల్లెళ్ళకే గొడవలు అన్న తమ్ములకే గొడవలు ఒక్క కడుపులు పుట్టిన పిల్లలకి గొడవలు నీ మాట ఆయన వినడు ఆయన మాట నువ్వే నువ్వు ఆయన ఏమో ఫ్యాన్ కొనాలంటాడు నువ్వేమో సోఫా కొనాలంటావు విషయం ఫ్యాన్ కొందామంటాడు ఆయన దోమలకు కదా పిల్లలకి కాదు సోఫా కొనాలి మా వాళ్ళు వస్తే కూర్చున్న దానికి సోఫాలు కావాలమ్మా మన ఇంట్లో అంటాడు ఈమె 
ఈ ఫ్యాన్ సోఫా సోఫా ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ సోఫా రెండు గొడవలు పెట్టుకుని గందరగోళాలు చేసి కొట్టుకుని దాకా వచ్చి ఇరాకులు దాకా వచ్చిన కాపురాలు ఉన్నాయి ఈ చిన్న విషయాల్లో అంటే రాజ్యంలో నెమ్మది లేదు నీ జీవితానికి విశ్రాంతి అసలే లేదు ఇంకా ఒక మాట చెప్పబోతే చూడండి ప్రాకారం పునాదులు గల ప్రాకారాలైన పట్టణాలు మీరు పట్టణాలు కట్టినక్కర్లేదండి చిన్న ప్రాకారం కట్టి చూడండి అది పునాదులు గల ప్రాకారమై ఉండాలి గాలి కొట్టినప్పుడల్లా అటో ఇటో పడిపోయే తడికలు కాదు దండ్లు కాదు ప్రాకారాలు కలిగినటువంటి కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఆ గోడ పునాదులు గల గోడ నువ్వు కట్టాలి ఎందుకంటే ఆ కుటుంబంలో ఉన్న కుక్క రాబోదు కావచ్చా ఈ పిల్లి అక్కడ దోకొచ్చా ఏమని నీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఇప్పటికే అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఈ పిల్లి అక్కడికి కలగకూడదు ఈ కుక్క ఇటు వచ్చి కొరకూడదు అందుకని మీ ఇద్దరి మధ్యలో వాళ్ళ మధ్యలో వీళ్ళ మధ్యలో మధ్యలో ఒక గోడను పునాదులు వేసిన గోడ కట్టాలి అతను పట్టణాలే కట్టాడట ఆ సంవత్సరాలలో ఎప్పుడు ఆయన్ని వెతకవలసిన రీతిగా వెతికినప్పుడు మరి ఇన్ని చిన్న గోడ ఇతను గోడ కడుతున్నాడు అండి కొంచెం అలాగ తిరిగిందంటండి ఒక ఆ జానడు ఇటు వచ్చిందంటండి వాళ్ళు కట్టడం వల్ల కేసు పెట్టించారు పదమూడేళ్లు కేసిది తొమ్మిది అంగుళాలు ఇటు జరిగిందంటే ఒక మూల ఇటు జరిగిందంటే తర్వాత ఆయన చచ్చిపోయాడు తర్వాత ఈయన చచ్చిపోయాడు ఇక పిల్లల మధ్యలో ఇప్పుడు గొడవగా ఉంది ఆ గోడ ఎత్తి ఈ పదమూడేళ్ల నుంచి ఎవడు కట్టలేదు గోడ అతను కట్టలేదు ఇతను కట్టడం ఈ వకీళ్ళను కోర్టు వాళ్ళు తింటున్నారు డబ్బు అంతా ఒక చిన్న గోడ కట్టలేని పరిస్థితి అయితే పట్టణాలు ఎలా కట్టగలుగుతారు కారణం నీకు నెమ్మది లేదు నీ రాజ్యంలో విశ్రాంతి లేదు ఎట్టు చూసినా శత్రువులు దేవుడిచ్చే ఫలం ఎలా ఉంటుందంటే నీకు నెమ్మది విశ్రాంతిని నీ ఉన్న చోటుకి ఆశీర్వాదాన్ని కలవరం లేకుండా హాయిగా బ్రతికే ఆ బ్రతుకుని మాన్యత కలిగి బ్రతికి బ్రతుకుని ఆయన నీకు ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాడు ఇంకొకటి నువ్వు పునాదుల గల ఆ ప్రాకారాలు కట్టి తీరాలి తప్పనిసరి కట్టాలి ఎందుకంటే మీరు వేరు మేము వేరు అని నువ్వు చెప్పగలగాలి దేవునితో ఉన్నటువంటి నీవు ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా శుక్రవారం ఇంకో రోజు ఇంకో రోజు ఈ పూజా పురస్కారాల పండుగల రోజుల్లో వాళ్ళు కొబ్బరికాయలు కొట్టుకుని పలహారాలు చేసి అది ఇది చేసి వాళ్ళు తెచ్చి మనకు పెడతారు పెడతారు పెడితే మనం తీసుకోము మన పిల్లలు కూడా తీసుకోవాలి నేను తెలుగుదా అంటారు పిల్లలు మనమైతే ఆ వదిలి నేను మేము ఆ పనులు అని చదివేస్తాం తీసుకోరు తినరు కూడా నిజంగా దేవుడిని జీవం గల దేవుడిని వెతికే వాళ్ళు అయితే తీసుకోరు తినరు వాళ్ళు ఏమంటే అది తెలుసా వెంటనే మీరు ఏమి పెట్టినా మేము తింటామే తీసారండి మేము పెడితే మీరే మీరు తినరు అని అడుగుతారు క్వశ్చన్ మనం ఏం పెట్టినా వాళ్ళు తింటారు కారణం ఏంటంటే మనం జీవన దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నాం వాళ్ళు ఏం పెట్టినా మనం తీసుకొని తినలేము కారణం వాళ్ళు విగ్రహాల ముందు బోర్లో పడ్డారు రాతి ముందు బోర్లో పడ్డారు చిక్కుడు బొమ్మల మీద దగ్గర పడ్డారు చూపు లేని బొమ్మలు వినికడి లేని బొమ్మలు మనస్సాక్షి లేని బొమ్మలు హృదయమే లేని బొమ్మలు ఆ విగ్రహాల గురించి వాళ్ళు కల్పించి 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 రాసే కథలు ఏంటంటే దేవుడి గ్రహంలో ఉండడు ఇప్పుడు చంద్రలోకంలో డ్యాన్స్ చేస్తుంటాడు వాడు చెప్పిందే కదా నేను చెప్పిన కథలు కాదు ఆయన భర్తనాట్లు వేస్తుంటాడు అక్కడ ఇంకొక మనిషితో అక్కడి నుంచి ఇంకో దగ్గర ఇక్కడి కూసిపోయి డ్యాన్స్ చేస్తాడు ఇంకో దగ్గర భక్తుడు ఏమో ఇక్కడ కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు ఎక్కడున్నావు రా నువ్వు ఉంటే ఇక్కడ కళ్ళు ఉన్నాయంటారా ఈ భక్తులు బాధపడుతుంటే నువ్వు ఎక్కడ చూస్తున్నావు రా ఎక్కడ డ్యాన్స్ చేస్తున్నావు రా అంటాడు ఈ భక్తుడు రాళ్ళకే సలహా బాగా కొట్టుకుంటాడు అది బుర్ర బాగిల్లా ఆయన కనబడతాడు ఆయన డ్యాన్స్ మీద ఉంటాడు కదా 
ఇట్లాంటి అపవిత్రమైనవి అవాక్ష్యమైనవి మనం తినము జీవం గలది మనం పెడితే వాళ్ళు కళ్ళకు అద్దుకొని తింటారు మేము తింటా మేము మీరు తింటే అంటే మీకు మాకు మధ్యలో ఏముంది ఇప్పుడు ప్రాకారం గల గోడ పునాది గల గోడ ఉంది వీఆర్ సపరేటెడ్ వన్స్ మనం ప్రత్యేకించబడిన వాళ్ళమి లోకంతో కుమ్మక్కయ్యే వాళ్ళం కాదు లోకపు వేషాల్లో మునిగిపోయే వాళ్ళం కాదు లోక ఆచారాల మధ్యలో మనం తప్పించి ఆ కట్ల మధ్యలో కట్టుబడే వాళ్ళం కాదు వి ఆర్ చూజ్ ఇన్ జనరేషన్ ఒక ప్రత్యేకమైన సంతతి గ్రూప్ జనం ప్రజలు సంతతి మనం వేరు పరచబడ్డాం ఎందుకు దేవుని కొరకు ఆయన్ని మనం వెతుకుతున్నాం ఎలా వెతుకుతున్నాం ఎలా వెతుకుతున్నాం గాంధీ గారు కానివ్వండి అంబేద్కర్ కానివ్వండి బుద్ధులు కానివ్వండి ఎస్ ప్రభు కానివ్వండి అందరు ఒకటే అనే మాట మనకి తెలియదు అందరు ఒకటే కాదు ఎలా అవుతారు యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధుడు ఆ జన్మ బ్రహ్మచారి కామక్రోధ మగమత్సరాలు లేనివాడు ప్రార్థనలు ఆలకించేవాడు ఆయన వెతికే వాళ్ళకి ఫలం ఇచ్చేవాడు ఆ ఫలం ఎలా ఉంటుంది విశ్రాంతి నెమ్మది వాళ్ళని లోకంలో నుంచి ప్రత్యేకిస్తాడు చీకటికి వెలుగుకి సంబంధం లేదు అవిశ్వాసికి విశ్వాసికి పొత్తు కుదరదు ఒక పునాదులు గల గోడ పట్టణాలు కట్టినక్కర్లేదండి ఒక పునాదులు గల గోడ నీవు కట్టి తీరాలి అలా కట్టకపోతే దేవుని చేత నువ్వు ఫలం పొందలేదు ఎందుకు పొందలేదంటే నువ్వు వెతకవలసిన రీతిగా ఆయన్ని వెతకలేదు వెతికే వారు మేము అనుకుంటున్నాం మీరేమిట్లు వాళ్ళకి మేము క్రిస్టియన్స్ అని చెప్తున్నాం నువ్వు విశ్వాసుడి నువ్వు విశ్వా నీవు ఎవరమ్మా ఏ చర్చకి అంత నీ విశ్వాసుని అంటున్నావు నేను భక్తురాలని అంటున్నావు నేను ప్రార్థనా పుర్రాలని అంటున్నావు అయితే క్రైస్తవునిలో క్రిస్టి ఎంతవరకు ఉన్నాడు భక్తులలో భక్తి ఎంతవరకు ఉంది విశ్వాసులలో విశ్వాసం ఏ ఏ పరిమాణంలో ఉంది ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన సార్ ఇప్పుడు నేతి పెరికాడు కదా ఉందా లేదా దాని వేయున్నా మరి ఎందుకు ఉండదు ఏమండి నేతి పేరుకాయలో నెయ్యి ఉండాలి కదండి బటర్ఫ్లైలో బటర్ ఉండాలి కదండి బటర్ఫ్లైలో బటర్ ఉండాలి కదండి ఏ ఎందుకు లేదు విశ్వాసులో విశ్వాసం ఉండాలి కదండి ఆ ఎందుకు లేదు క్రైస్తవుల క్రీస్తు ఎందుకు ప్రత్యక్షం కావట్లేదు వెతకవలసిన రీతిగా శ్రద్ధగా పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ మనసుతో ఆయన వెతికినప్పుడు ఆయన మనకు అనుగ్రహించే ఫలం మనం దేవుని కొరకు ప్రత్యేకించబడిన ప్రజలు అని ఇతరులు మనం చూసిన వెంటనే మనం గుర్తించగలుగుతారు ఏ గాలికి ఆ చాప కాదు ఏటి వాళ్ళంటే అటు దూకేయడం కాదు శ్రమైనా కష్టమైనా నిందైనా అది అవమానమైనా ప్రభు కొరకు ఏకరించి అట్లాగా ప్రభువును చూసుకుంటూ మనం నిలబడాలి ఒకసారి హైదరాబాద్ లో నైట్ జర్నీ బస్ ఎక్కాను నేను నైట్ లో రాత్రులు ప్రయాణం చేసే బస్ ఎక్కా టికెట్ అడిగితే అతను అన్నాడు నువ్వు అదృష్టవంతులు అండి ఒకే ఒక టికెట్ ఉంది ఎక్కడ ఎక్కడ బాబు వెళ్ళిపోదాం ఎక్కడ బాబు వెళ్ళిపోతాం అని చెప్పి నాకు ఆ టికెట్ ఇచ్చి రైట్ అన్నాడు నేను నేను లోపలికి వెళ్ళాను అదృష్టవంతులు అన్నాడు కదండి అతను అనకపోయినా అన్న నేను ఏసు రక్తం చేత కడగబడిన అదృష్టవంతుడిని ఆమె ఆ పాఠ్యాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు ఏసు రక్తం నిర్మలమైన రక్తం అది పరిశుద్ధమైన రక్తం నిష్కపటమైన రక్తం నిర్దోషమైన రక్తం ఆ రక్తంతో కడిగితే ఇంకా అంతకంటే అదృష్టం ఇంకేం కావాలి సరే ఎక్కానుకో ఎక్కిన తర్వాత చూస్తే బస్సులో రెండు సీట్లు ఎక్కడ కనబడు ఖాళీ కనబడితే అక్కడ ఫుల్గా ఉన్నారు మీరు ఒక చెకటి ఉంది అదృష్టవంతుడు ఎక్కడెక్కడ అన్నాడు ఇక్కడేం కనిపించలేదు అనుకుంటే ఒక దగ్గర నా కన్ను పడింది అక్కడ రెండు సీట్లలో ఒక్కడే కూర్చొని ఉన్నాడు 
వాడు అంతలా ఉన్నాడు ఇక నేను దగ్గరికి వెళ్ళా దగ్గరికి వెళ్తున్నాను నేను చూశాడు ఎలా చూసిన వెంటనే అవి బాబాయి ఇదే గొడవ పెట్టినట్టున్నాడు నాతో అని కండక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమన్నా కొంచెం తప్పుకోమని కొంచెం కూర్చుంటాను అన్నా మీరే చెప్పండి బాబు మా మా దగ్గర మీరు చెప్పండి చిన్న కదా చిగట కొనాలి కదా మీకు చెప్పండి అన్నాడు నేను మరలా ఆ దగ్గరికి ఆ దగ్గరికి వెళ్తే నాకు ధైర్యం చాలా అది అంటున్నాడు మరి సరిగా ఆడికే జాలేసి కూర్చోమంటాడు అని చెప్పి నేను పైప్ పట్టుకుని అలాగే నిలబడ్డాను రాత్రి ఒంటి గంట అవుతుంది ఆడికి వాళ్ళు నన్ను చూస్తాడు మామూలుగా ఉంటాడు నన్ను చూస్తాడు మామూలుగా మొత్తం మంది ఏదో తింటున్నాడు ఉండే బలం చాలా కాడికి ఇంకా తింటున్నాడు సరే ఏమైంది ఒక దగ్గర బస్ ఆపి ఒక పది నిమిషాలు ఇక్కడ అవుతుంది టీ దగ్గర వాళ్ళు తే తాగండి అది ఇది అని చెప్తాడు అందరం దిగుతాడు వీడు దిగడం వాడు దిగితే నేను సర్దుకుందాం అనుకుంటే అది దిగలేదు ఇక నేనేం చేయాలి అర్థం కాక టీ వేడిగా తీసుకుని ఇది తిరిగి అని చూడండి తగదామని నాతో ఎవరో మాట్లాడుతున్నట్టు ఆ టీ తీసుకెళ్ళి వాడికి ఇవ్వండి ఆ టీ తీసుకెళ్ళి వాడికి ఇవ్వమని చెప్పి ఎవరో నాతో అన్నట్టు వెంటనే ఆ మాటకు లోబడి దగ్గరికి వెళ్ళి కిచికి బయట నుంచే సాబ్ టీ పిల్లనా ఇచ్చాయి దగ్గయా అన్న వాడు వద్దనుకుంటే తీసుకొని తాగుతున్నాడు వేడి 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 తాగి బాయ్ అని నన్ను పిలిచి ఈ కప్పును నేను ఎందుకు తీసుకుపోయి ఇచ్చా అన్నాడు చిల్లర ఇస్తాడు ఏమంటే ఈలా నలభై పైసలు టీ నేను ఒక నలభై పైసలు టీ తాగి ఎనభై పైసలు ఇచ్చేసి ఇక నెమ్మదిగా బస్సులు ఎక్కాను రైట్ అన్నాడు బస్సు ఎక్కిన తర్వాత ఇలా చూస్తే అంత లావు ఎట్ట సర్దుకున్నాడో సర్దుకొని బాయ్ బయట బయట బాయ్ అంటున్నాడు నన్ను ఆడే పర్వాలేదయ్యా పర్వాలే పర్వాలే జీ అంటే నన్ను బయట బయట అన్నాడు బలవంత నన్ను లాగి తన పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నాడు తనే అప్పటికి గంట నాకు నిలబడలేదు నేను తర్వాత ఆయన ఏదో తెచ్చుకున్నాడు అన్నా కదా జీడిపప్పు ఏమండి అంత బలం తిండి మామూలు తిండి కదా అది బలం తిండి ద్రాక్ష ఎండు ద్రాక్ష క్రిస్మస్ తర్వాత ఏంటి బదం బదం తర్వాత పటికి బెల్లం ఈ కల్ అన్ని తెచ్చుకున్నాడు బలం తిండి అంతాను సంచి నిండా తెచ్చుకొని చేతి పిడికలు పిడికలు తింటున్నాడు నన్ను కూర్చోబెట్టుకున్న తర్వాత నాకు కూడా చేయి లాగి నాకు పెడుతున్నాడు నాకు పెడుతున్నాడు నేను తింటున్నాను ఆడు తింటున్నాను నేను తింటున్నాను ఆడు తింటున్నాను మొత్తం మీద విజయవాడకు వచ్చేసరికి ఇంత సంఖ్య ఇద్దరం అవగొట్టాం ఆమె అయిపోయింది ఇద్దరు ఇద్దరు అవగొట్టాం సంచి మర్చిపెట్టాడు ఇక నేను విజయవాడ దిగాలి ఇంకా పైకి వస్తున్నాడు అతను మర్చిపోయి పట్టణం వేసుకు వస్తున్నాడు నేను అక్కడ దిగాలి సార్ దిగుతానయ్యా నేను ఇక్కడ దిగుతానయ్యా అని చెప్పి అన్న ఊరికే సరదాగా అన్నాను అప్పుడు అతను నాతో ఒక మాట ఉన్నాడు యు ఆర్ క్రిస్టియన్ అని అడిగాడు నువ్వు క్రైస్తవుడు అని అడిగాడు ఎస్ ఐఎమ్ క్రిస్టియన్ హౌ నో యూ నో నీకు ఎలా తెలిసయ్యా నా నేను క్రైస్తవులని ఎలా గుర్తుపట్టావు ఎలా రికగ్నైజ్ చేశాము అని అంటే యువ బిహేవింగ్ అన్నాడు అంటే నిండ నీళ్ళు వచ్చి రెండు చేతుల పైకి అయితే ప్రభావానికి స్తోత్రం ఉన్నా చూడు నేను వ్యాధి తగ్గించుకోలేదు నెత్తిన నేను క్రైస్తవులను రాసుకోను లేదు బైబుల్ చేత పట్టుకున్న రాత్రి అంతా చదువుకుంటూ కూర్చోడం లేదు ఏం లేదు అడుస్తలో తింట కూర్చుంది అంతే కాకపోతే పరిశుద్ధాత్ములు చెప్పాడు ఆడికి అట్టి తీసుకెళ్ళిందని ఎప్పుడైతే ఆయనకి లోబడ్డానో వాడు గుర్తుపట్టాడు నా జీవితంలో ఇతను క్రైస్తవుడు అయి ఉంటాడు లేకపోతే టికెట్ కొనుక్కున్న వాడు ఎందుకు నిలబడతాడు ఇక్కడ ఇంతసేపు హే కండక్టర్ ఇలా పక్క దగ్గర మనం లేకపోతే నాకు డబ్బులు నాకు ఇచ్చే టికెట్ ఇద్దరే బస్సు వస్తాను అని గొడవ పెట్టుకోవాలి కదా చీరలు లేకుండా నిలబడుకున్న నిలబడుకు నిలబడు కాడు వాసిపోయిందా నిలబడుకున్నాడు 
చూడండి ఆశ్చర్యంగా ఉంది అతను అంటాడు మీరు క్రైస్తవులై ఉంటారు నా ప్రియమైన సహోదరులారా మిమ్మల్ని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు లోకానికి మీకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ పునాదులు గల ఆ ఫౌండేషనల్ డాక్టరీ పునాదులు గల సిద్ధాంతపరమైన బిబ్లికల్ డాక్టరీస్ ఉపదేశానుసారం మీ బ్రతుకులు కష్టపడేటట్టుగా అది పునాది దేవుడి ద్వారా మీరు వేయబడాలి ఎప్పుడైతే ఆ ఫలం మీకు అనుగ్రహించబడుతుందో ఏ శాసనకాడు మీ దగ్గరికి సమీపించలేడు అది లేనందువల్ల ప్రాకారం లేనందువల్ల గేదె లోపలికి వస్తుంది ప్రాకారం లేనందువల్ల దున్నపోతులు వచ్చి రాసుకుంటున్నాయి మీ సూర్యుకి ఇంటి సూర్యుకు వచ్చి రాసుకున్న ఆయన కొద్ది దున్నపోతులు ఎట్లా ఇల్లంతా కదుతుంది కదండి ఇల్లంతా కదులుతుంది కదండి సూర్యుకు రాసుకుంటే దానికి దరద పుట్టింది దానికి దరద పుట్టి అది ఎక్కడ ఎక్కడ రాసుకోదు కొంపక వచ్చి కొంపక వచ్చి ఆ సూర్యుడు రాసుకుంటే ఇల్లంతా కదులుతుంది అలా శకం అదే దొనుకోదు అది అక్కడ దాకా ఇంటి దాకా వచ్చిందంటే దాని కారణాలు ఏమై ఉంటాయి సంథింగ్ రాంగ్ పునాదులు కలిగినటువంటి ఈ ప్రాకారం ఆ కొంపకి ఆ వ్యక్తికి ఆ జీవితానికి లేదు అని దీని అర్థం లేకపోతే దగ్గరికి రాలేవు కదండి ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎందుకు ఈ అనర్థాలన్నీ ఈ కన్నీటికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయి ఈ దరిద్రత వల్ల ఈ అప్పులు బాధ ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది నాకు దుర్వేషణలు ఏమి లేవు కదా ఎందుకని ఈ కన్నీళ్ల మధ్యలో నేను కాపురం చేయాలి ఏమిటి నా బ్రతుకులు ఏంటి ఆశీర్వాదంగా లేకపోవడం కారణాలు ఏమిటి ఎక్కడి నేను తప్పు చేశాను దేవుని వెతికితే దేవుని వెతికితే పనికి మాలి వాళ్ళ ఆలోచనలు వినకుండా ఈ సినిమాలు చూడు తిరిగే వాళ్ళ ఆలోచనలు కాకుండా ప్యాకాటోడు లేదా త్రాగుబోతోడు లేదా అక్రమ సంబంధాలు కలిగిన వాళ్ళతో ఆలోచనలు కాకుండా దేవుని వాక్యముతో పెనవేసుకుని వెతికితే దానికి ప్రతిఫలము దానికి జవాబు దొరికితే అప్పుడు దేవుని ద్వారా మనకు కలిగే ఆ ఫలం ఇలా ఉంటుంది ఎట్లా పునాదులు కలిగినటువంటి పట్టణాలు కట్టకపోయినా పునాదులు కలిగిన ప్రాకారం అందుకే బైబిల్ అంటుంది మూర్ఖులైన ఈ తరము వారిలో నుంచి మీరు వేరై సపరేట్ ఉన్నాయి రకరకాల పద్ధతులు రకరకాల ఆచారాలు ఉన్నాయి వాళ్ళలో నుంచి మీరు వేరై నా కొరకు సాక్షిగా మీరు జీవించండి నేను అంతకంటే మిమ్మల్ని ఏమీ కోరుకోవట్లేదు మీరు బొంగారు ఇవ్వండి కానీ కోళ్ళు ఇవ్వండి కానీ తర్వాత మీరు డబ్బు తీసుకుని వచ్చి వండి కానీ మేము ఆ డబ్బుతో తొలతవుతామని కానీ అది కాదు మేము చెప్పేది మిమ్మల్ని మీరే ప్రభు కొరకు అర్పించుకొని ఆ సాక్షి జీవితం చేస్తే మీరు మాకు కిరీటాలుగా ఉంటారు ఆమె మా ఆనందమైన మా యొక్క ఆ సంతోషమైన మీరు కిరీటాలుగా ఆయన సరిధిలో ఉన్నప్పుడు మేము చేసే ఈ యొక్క శ్రమకి ప్రతిఫలాన్ని మేము మీ ద్వారా అనుభవిస్తాం మీ ద్వారా మేము ఏమీ కోరుకో కోరుకుంటే మీ జీవితాలు మీ ఆత్మను ప్రభువుకి అప్పగించాలని చెప్పి ఆ ఆశతోనే మేము కోరుకుంటాం ఆ యొక్క ఆశనే మా జీవితంలో ప్రభు ఇంతవరకు నెరవేరుస్తూ అనేక విలువైన కుటుంబాలని ప్రభు ఈ హోస్తన మందిరానికి నడిపించి తీసుకుని వస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా ప్రైజ్ లా ఎవరితో కుమ్మక్క కాకుండా దేనితో చేయి కలపకుండా దేవునితోనే మనం చేయి కలిపి ఆ వాక్యపు పరిశోధన మధ్యలోని సత్యాన్ని అన్వేషిస్తున్న ఆ పద్ధతిలోనే మనం వెళ్ళాలని కోరుకుంటుంటే దానికి సంబంధించిన వాళ్ళని ప్రభు తీసుకొచ్చి ఈ మందిరంలో తీసుకొచ్చి ఏర్పాటు చేస్తుంది అదే వాల్యుబుల్ సోర్స్ ఏదో కొన్ని కార్యాలు మాకు కొంతమంది సలహా చెప్తారు కొంతమంది చెప్తారు ఏమండి యజమ గారండి మీరు మాట్లాడినట్టు అది ఖచ్చితంగా మాట్లాడితే రాలేదండి ఇది మోడర్న్ వరల్డ్లో కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి సూచి చూడండి పోవాలండి అప్పుడు జనం ఇంకా ఎక్కువైపోతారండి మీకన్నారు నేను చెప్పాను 
కాలిపోయిన బల్బులు ఎన్ని పెట్టుకొని ఏం ప్రయోజనం ఎలిగే బల్బు ఎలుగు తిన్న బల్బు ఒకటి చాలు బాబు ఈ కాలిపోయి పేజులు పోయిన బల్బులు మాకెందుకు మీరు ఏ ధరలో చూపించాలి ఎవరికి చూపించాలి ఏదో నో మేము ఇట్లాగే మాట్లాడతాం తర్వాత ఇంకేతని ముగ్గురు వచ్చి పెద్దోళ్ళు మేము కొంచెం ఎల్డర్ పర్సన్స్గా మీకు ఆలోచన చెప్తున్నాం మరి ఇంత కఠినంగా మాట్లాడకూడదు మీరు అది ఇది అని చెప్తారు అంటే పునాదులు గల ఉపదేశానుసారం బిబ్లికల్ టీచింగ్స్ ప్రాపర్ టీచింగ్స్ పరిశుద్ధతను గురించి ఆ బ్యూటీ ఆఫ్ హోలీనెస్ అందరూ పరిశుద్ధాత్మలో ఆ యొక్క సమర్పణలో కలిగినట్టు అందరూ ప్రకటిస్తుంటే కొంచెం మీరు అట్లా అని చెప్పారు నేను పెద్దోడు చెప్తున్నది కదా నిజమే లేని కొంచెం తగ్గించా ఏది కాస్త ఖండించటం బుద్ధి చెప్పడం తగ్గించా కొంచెం కొన్ని కార్యాలు చూసి చూడటం పోయా సంఘం సగం అయిపోయింది సగం అయిపోయింది సంఘం ఏమిటి సార్ మీరంతా వచ్చేవాళ్ళు ఆనందంగా వచ్చేవాళ్ళు ఏమి సగం అయిపోయారంటే ఏమండి నేసన్న గారు వాళ్ళు చెప్పిన ప్రసంగాలు మీరు చెప్తు మీరు చెప్పిన ప్రసంగాలు వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళకి మీకు పెద్ద వ్యత్యాసం లేదండి అన్నారు ఊరు పోపం అంటే అవునండి వాళ్ళు ఖండించట్లేదు మీరు ఖండించట్లేదు ఏంటండి అన్నారు ఇక మరలా ప్రార్థన చేసి మరలా ఖండించడం ప్రారంభించారు మరలా సంఘం వర్దలటం ప్రారంభమైంది అంటే సత్యువ కొరకు ఆశించే ప్రజలు ఉన్నారు వాళ్ళు వెతుకుతూ వస్తారు వాళ్ళ కొరకు మన జీవితంలో లూజ్ లూజ్గా పోకుండా ఆ ఉన్నది ఏదో కొంచెం కఠినంగా బుద్ధి చెప్పి హెచ్చరించి బలపరిచి సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి కలిగేటట్లు ఇప్పుడు చర్చ్ ఎడిఫికేషన్ లేకుండా సంఘపు క్షేమం కలగకుండా మనం ఏమి చేసినా మన ప్రయాసం వ్యర్థమైపోతుంది కనుక ఆయన ద్వారా వచ్చే ఆ ఫలం మీరు అనుభవించాలనుకుంటే మీ జీవితంలో వ్యక్తిత్వంలో ఒక వేర్పాటు జీవితం ఒక ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని మీరు చేయాలి మేము చేసి చూపించాలి అనే ఒక దృక్పథం ఉన్నప్పుడు మీరు ఆశీర్వదించబడతారన్న సంగతి వాస్తవం ఆమెన్ 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 ఆయన ఏమిస్తాడు మోసి నేను చెప్పింది ఏమిస్తాడు నెమ్మది మీ ఇంట్లో నెమ్మది ఆ తర్వాత నీకేమిస్తాడు విశ్రాంతి ఫుల్ రెస్ట్ అంటే మైండ్ లో ఎక్కడన్నా కలవరం లేకుండా రెస్ట్ గా ఉండిపోవడం ఆనందంగా ఉండిపోవడం మద్రాసుకి వెళ్దామని చెప్పాను ఒక ఇరవై మంది బయలుదేరారు మీటింగ్ అంటే వెళ్దామంటే ఇరవై మంది బయలుదేరారు నాకంటే ముందు అందరూ వెళ్ళి టికెట్లు కొనుక్కొని గుంటూరు స్టేషన్ లో కూర్చున్నారు నేను హడావుడిగా వచ్చి నా టికెట్ తీసేయాలన్నాను అయ్యో మీ టికెట్ దగ్గర మర్చిపోయాను మా గ మాకు తీసేసేమన్నారు అట్లయితే మీ డబ్బులంతా ఇవ్వండి మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులంతా ఇవ్వండి మీరు పోగొట్టేసుకుంటారు డబ్బులంతా దొంగలు ఉంటాను మీ డబ్బులు మొత్తం ఇవ్వండి అని మొత్తం డబ్బులు తీసుకుని జంగులో పెట్టుకొని నేను టికెట్ తీసుకుని వెళ్ళాను తీసుకు టికెట్ తీసుకుని విశ్రాంతి వెళ్ళాను హడావుడిగా టికెట్ తీసుకొచ్చి బండి ఎక్కాను జనాలు దాటింది దాటిన తర్వాత ఇలా చూసుకుంటే ఏ ఒక్క పైస లేదు జంగులు వాళ్ళు బాగొట్టుకుంటారని నేను బాగొట్టే వాళ్ళ డబ్బులు నాయి కాదు వాళ్ళ డబ్బులు నాయి వాళ్ళు అంత పోయింది ఒక్కసారి పోయి ఒక్క పైసా చేతులు లేదు కూర్చొని పైసలా అదే అనుకుని స్తోత్రం అనుకుంటున్నా పక్కన ఒక అతను ఏదో నిద్రబోండి అన్నాను నిద్రేం నిద్రపోతాడు సామాన్లు నీకు ఉన్నాయి కదా ఎవరు సామాన్లు అందరూ నిద్రపోతున్నారు అలసిపోయారు పాప నేను కూర్చొని కాపలు కాసుకుంటాను లేదు కాపర్ని కదా కాపర్ని కదండి కా కాసుకోవాలి కదండి నేను గొర్రెలు కాసుకుంటా ఉంటాను కూర్చొని అన్నాను తర్వాత ఆ అబ్బాయి అయితే అన్నాను భయ ఇట్లా అందరి డబ్బులు తీసుకున్నాను కదా నేను కనిపిస్తుంది డబ్బులు పోయినాను అన్నాను నిజం బాబు కనబడలేదు డబ్బులు పోయినాయి ఒక్క పైసలు లేదు నా దగ్గర ఇప్పుడు టికెట్లు తప్ప ఏమి లేవు నా టికెట్ కూడా కనబడలేదు అని ఏంటండి అర్థం కదా ఇంత నెమ్మది కూర్చున్నారు ఏంటండి మరి నెమ్మది కూర్చోక ఏం చేయమంటారా ఏం చేయమంటారు ఇప్పుడు అన్న ఈడు ఊరికే ఉండ ఊరికుండా నిద్రపోయే వాళ్ళు లేపు నలుగురు రాయి దగ్గరని వాళ్ళకి చెప్పాడు వాళ్ళలో ఒక ఆమె మహామూజులు అందరి మొత్తాన్ని లేపేసి 
ప్రార్థించండి డబుల్ బయ అంటే డబుల్ బయ అంటే డబుల్ బయ పోతాది అలా నెమ్మదిగా వచ్చి ఏమని చేస్తుంది గారు నేను ప్రార్థన చేస్తున్న ఒకసారి కూర్చుంటే నిజంగా పోయాయా లేదా నేను మీతో ఎప్పుడైనా సరదాకి అయినా అబద్ధం చెప్పానా అని అడిగాను సరదాగా అయినా మీకు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పానా జోక్ అయినా చెప్పానా మీతో ఎప్పుడైనా అబద్ధం చెప్పానా నేను మీకు ఎప్పుడు మీరు ఎప్పుడు అలా చెప్పాలి మరి ఇప్పుడు నిజంగా పోయారని అడుగుతున్నా పోయినాయి డబ్బులు పోయింది నిజమే ఇంకొక ఉంటుంది అయితే ఒక్క తాగి మా డబ్బులు తీసుకొని మీతో అంత పోగొట్టుకొని నవ్వుతారు ఏంటండి అతను గారు అన్నారు ఇంత ప్రశాంతంగా కూర్చున్నా ఏంటండి అన్నారు సరే డబ్బులు పోయినాయి నేను ఏడిస్తే వస్తాయా చెప్పని ఆడుస్తాను తెల్లవారిందా కాడమంటే ఆడుస్తాను డబ్బులు వస్తాయా ఏడిస్తే రావు కదా కలర్ పడితే వచ్చేస్తాయా రావు కదా మరి ఇట్లా కూర్చో ఎట్లా కూర్చోమంట నన్ను అన్నా ఏమండి బాబు ఏంటని ఇంత నిబ్బరం కూర్చున్నారు అన్నారు అక్కడికి మద్రాసుకు వెళ్ళాం అందరం దిగామండి ఒక బస్సు తెచ్చారు ఎవరో ఆ బస్సుకి ఎక్కాల్సిన వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కలేదు వాళ్ళు ఆ ట్రైన్కి రాలేదు ఆ తర్వాత నన్ను కలిసే వాళ్ళు ఏమండి మేము పలానా వాళ్ళు కొరకు వచ్చాం వాళ్ళు రాలేదు మీరు ఎక్కుతారా అంటే ఎక్కుతా ఉన్నాం ఎక్కాం మీటింగ్ల దగ్గర తీసుకెళ్తాం అక్కడ పోయిన తర్వాత మాకు టిఫిన్ పెట్టారు అన్నం పెట్టారు అంతా బాగానే ఉంది బాగానే జరుగుతుంది మాకు మూడు రోజులు నేను కూడా వాక్యంలో తర్జుమా చేస్తా ఉన్నాను ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను తమిళ్లో చెప్తున్నాను తర్జుమా చెప్తారు అండి ఆ పెద్ద ఆయనకి ఎవరో చెప్పారు మళ్ళీ పోయి వీళ్ళే మా డబ్బులు తీసుకుని వేసిన గారు పోగొట్టేసారండి దొంగలు పెడితే ఆయన నన్ను పిలిపించి అడిగాడు ఏమండి పైసలు పోయినాయంటే ఒక మాట అనలేదే అయినా డబ్బులు పోతే మీరు ఇంత హుషారుగా ఇంత ఆనందంగా మీటింగ్లో ఉంటారా అన్నాడు నిజంగా పోయింది వాస్తవేనండి వాళ్ళు చెప్పి నిజమైన పోయాయి మరి ఎలాగ తిరిగి వెళ్ళేదంటే ఎలాగ తెలియదు ఏం చేయమంటే చెప్పండి కాదు కాదు ఇంత ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ఎక్కడి డబ్బులు వాళ్ళు డబ్బులు పోగొట్టి అన్నాడు మరి నేను ఏం చేయలేదు తర్వాత మరుసటి రోజు ఆయన ఇరవై ఏడు వేల రూపాయలు తీసుకొచ్చి నా చేతికి ఇచ్చి మళ్ళీ నాకు పంపిస్తారేమో పంపించొద్దు మీరు ఈ పైసలు వాడుకొని వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి క్షేమంగా ఆడు చేర్చండి బాబు అన్నాడు థ్యాంక్స్ సార్ అన్న థ్యాంక్స్ సార్ నేను కాంతి మీరు చేయవాళ్ళు నేను కలవరం పడినా అన్నం తినకపోయినా మొహం వేలడేసుకున్నా లేకపోతే ఏడ్చుకున్నా ఏం చేసినా ఏం జరగదు అనవసరం మనం నమ్మిన దేవుడు ఎవరు ఎవడండి ఎవరండి ప్రార్థన ఆలకించువాడు ఈ ప్రార్థన ఆలకించే దేవుణ్ణి మనం ప్రార్థన చేస్తూ మన జీవిత సమస్యల్ని ఆయనకి చెప్పుకోకుండా ఈయన చెప్దాం ఈయన కానీ డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఈయన చెప్దాం ఆయన కానీ ఇవ్వకపోతే ఇంకొక ఆయన చెప్దాం ఆయన వాచి అమ్మదమా ఉంగరం వెళ్ళేది ఉంగరం అవుదాం అంటే ఇట్లా దీన్ని దాన్ని దాన్ని దీన్ని వెతుకుతా ఉన్నాం అనుకోండి ఉన్నది కూడా ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంది అందుకని ఆ వెతకాల్సింది ఎవరో వెతకవలసింది ఎలాగో అలాగ మనం పూర్ణ హృదయంతో ఆయన మీద మనసు పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి ఇక మన మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మన కుటుంబం స్వర్గసీమలాగా ఉంటుంది మన కుటుంబం ఉంది స్వర్గసీమలాగా ఉంటుంది నరక కోపాలుగా ఉండవు మన కుటుంబాలు స్వర్గసీమల్లాగా ఉంటాయి వెతకవలసిన రీతిగా మనం వెతికితే అది ఆయనిచ్చే ఫలం ఆమెన్ 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 మనం చూసిన వాళ్ళు చెప్తారు వీళ్ళు మనతో కుమ్మక్క అయ్యేవాళ్ళు కాదు మనతో మింగి అయ్యేవాళ్ళు కాదు వీళ్ళు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేవుని కొరకు ప్రత్యేకించబడిన వేరుపరచబడిన ప్రజలు అని వాళ్ళు మనల గురించి సాక్ష్యం చెప్పుకోగలరు అది పునాదులు వేయబడినటువంటి ఆ ప్రాకారం కట్టగలరు ఇంకొక సంగతి కూడా బైబిల్లో రాయబడింది అతని పేరు యహోషపాత్ రాజు అతని పేరు కూడా అతను కూడా రాజే అతను యహోషప్ప అతని జీవితంలో ఇట్లాంటి కొన్ని సంభవాలు వచ్చినప్పుడు అతను ఏం చేశాడు రాసింది చూడండి అది పదిహేడవ అధ్యాయ సెవెంటీన్ చాప్టర్ సెకండ్ క్రానికల్స్ నాలుగు ఐదు వాక్యాలు చదవండి 
బయలు దేవతను ఆశ్రయించక చూడండి ఆ వాక్యాల్లో మనం గమనించినట్లయితే ఓ జీవిత సమస్య వచ్చినప్పుడు అతను ఏం చేశాడంటే ఇస్రాయేలీలు వచ్చి పాడైపోయారు అప్పటికే ఆ పాడైపోయిన ఇస్రాయేలీలు ఏదేవో సలహాలు చెప్పేదానికి వచ్చారు రాజుగారికి వాళ్ళ మాట వినలేదట నాన్నగారు శ్రద్ధగా దేవుని వెతికే వ్యక్తి ఆయన జీవితం ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు పొందాడో ఒకసారి ఆలోచించుకొని దేవుని ఆజ్ఞలు ఏమై ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే అనుసరించేందుకు ప్రారంభించాడు యహోషపాత్ యహోషపాత్ ఇప్పుడు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒక సంఘం ఉందనుకోండి ఆ సంఘంలో రకరకాల మనుషులు వస్తారు రకరకాల ఆలోచనలు చెబుతారు చెప్తారండి ఇప్పుడు నాకు కూడా చాలా మంది చాలా ఆలోచనలు చెబుతారు ఏమండి ఇంత మంది వచ్చారండి ఎస్ఎన్న గారు కానుకలు కాని బట్టి ఉంటేనండి ఎంత డబ్బులు వచ్చాయో మీరు ఆదివారం ఆదివారం కానుకలు ఎందుకు పట్టడం లేదండి ఒక కానుక పెట్టి ఇక్కడ పెట్టండి పాట పాడతా తిరగమని చెప్తే అండి దాని చుట్టూ ఏ తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరే ఆస్తారు ఇప్పుడేమో వాక్యం వింటున్నారు ఆశ్రయించబడుతున్నారు అందరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎవరో వేస్తున్నారు కానుక మిగతా వాళ్ళందరూ నెమ్మదిగా వెళ్ళిపోతున్నారు అలా కాకుండా ఐడియా మీరు ఏమి అనుకోబోతాం దేశం గారు మీ పెళ్ళి అని కాదు చెబుతున్నాను పెద్దోడిని కానుక పెట్టి ఇక్కడ పెట్టండి నావన్ని అంగీకరించు దేవా ఆ పాట పాడాలండి ఆ పాట పాడిన తర్వాత అండి మొత్తం కాంగ్రెస్ వేసేస్తారండి ప్రతి ఒక్క వేస్తారండి ఎంతో కొంత వేస్తారు చాలేదు అనుకోండి పక్క పక్కన పెరిగిన అడిగి తీసుకుని వచ్చిన వేసి వాళ్ళకి అప్పు తీసుకుని వేసేసి మొత్తం మీద సిగ్గు కన్నా వేస్తారండి పరుగు పోతుందని వేస్తారండి అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కాంగ్రెస్ వేస్తే సేవకి ఎంత ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది డబ్బులకి డబ్బులకి తక్కువే ఉంది ఒక ఆలోచన అండి మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అప్పుడు నేను ఆయనకి ఏం చెప్పానంటే ఒక సంఘంలో ఇట్లాగే నావన్ని అంగీకరించమని పాట పాడుతూనే వేశారయ్యా ఆ సంఘ పెద్దలు ముగ్గురు లెక్క పెట్టాలి కదండి డబ్బులు ఆఖరులు లెక్క పెట్టాలి కదండి లెక్క పెట్టి రిజిస్టర్ రాయాలి కదండి ఎంత వచ్చిందో రాయాలి కదండి క్రిస్మస్ పండుగకి సున్నం కొట్టాలి కదండి డబ్బులు కట్టాలి కదండి పండు 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 చర్చి పండు క్రిస్మస్ పండుగకి టారెలు గిట్టాలి కదండి దానికి ఎంత ఖర్చు అయింది రాయాలి కదండి నేను పాస్ గారు విజేతగా అంతా రాయాలి కదండి ఇవన్నీ చేయాలి కదండి దాంట్లో అందుకని వాళ్ళు డబ్బులు లెక్క పెడతాం అంటే ముగ్గురు సంఘ పెద్దలు అండి సగ పెడుతుంటే సడన్ గా అతను కోర్టు గుండి దాంట్లో ఉంది ఈ కానుకలు కోర్టుకు ఉంటుంది గుండి అది కానుకల్లో ఉంది అరే నా గుండి దీంట్లో కట్టొచ్చింది అని చూస్తారు బాబు నేను వచ్చేటప్పుడు కోర్టు గుండి ఊడిపోయింది నా భార్యకి చెప్పి కుట్టించుకున్నామని జోగులు వేసుకున్నా వేసుకున్నా కానుకి ఇచ్చేటప్పుడు కానుకలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేసేది నా నావన్ని అంగీకరించో అంటే కోటి గుండి కూడా నా పైసలన్నీ కరెన్సీ నోట్లన్నీ డబ్బులన్నీ చాలా బాగా అవుతున్నాయి రా అవన్నీ పక్కకి నెట్టి ఇది అగ్రపై వెళ్ళనుకొని నావన్ని అంగీకరించమని కోటి గుండి చేశారు దాంట్లో లెక్క పెట్టేప్పుడు అదే వచ్చింది ఆయన చేతికి ఇట్లా జరిగిందండి అందువల్ల వాళ్ళకి హృదయపూర్వకంగా ఏదైనా కానుకిస్తే మేము తీసుకుంటాం అంటే లేకపోతే లేదండి మాకేం గోపురాలు కట్టాల్సిన అక్కర్లేదండి మాకేం ఇళ్ళ ఫ్లాట్లు కొనుక్కొని పిల్లలకి మన వాళ్ళకి మన వాళ్ళకి చర్చి పెట్టాల్సిన అక్కరేం లేదండి మేమే ఇంత ఉన్న ఆత్మని వదిలి పెట్టుకుని వచ్చినాం అండి కనీసం మా యవనప్రాయం కూడా బలి చేసుకుని అడుగు కట్టుకొని మా పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసు అప్పుడే టీనేజ్లోనే దేవుని సేవ చేయాలని వచ్చామండి 
మా జీవితాన్ని ఎలాగే ముగించబడాలి మేము అలాగ బలవంతంగా ఎవరి దగ్గర ఏమి తీసుకున్నట్టు మేము ఇష్టపడం బైబుల్లో రాయబడిందండి ఫ్రీ విల్ ఆఫరింగ్స్ హృదయపూర్వకంగా వాళ్ళు ఏదైనా ఇస్తే తీసుకుని దాంతోనే ఆ సేవ చేసి ముగించండి ప్రజలో ప్రజలో ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే నాన్నగారు పోడి పోట్ల వెంట వచ్చేవారు జీలే తెచ్చేవారు అడిగేవాళ్ళు ఎవరండి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే నాలుగు రోజులు ఎక్కడికి వెళ్ళావు అని అడిగేవాళ్ళు ఎవరండి నేను గుంటూరు రోజులు పెట్టి ఇప్పటికి పదహారు రోజులు అయిపోయాయి గుంటూరు రోజులు పెట్టి విశాఖపట్నం వెళ్ళాను విశాఖపట్నం వెళ్ళి కోర్బా అనే చోటుకి వెళ్ళాను నార్త్ కి మళ్ళా అక్కడ నుంచి విశాఖపట్నం వచ్చి మళ్ళా మెడ్రాస్ వెళ్ళి మెడ్రాస్ నుంచి మళ్ళీ బాంబే వెళ్ళి బాంబే నుంచి మళ్ళా మెడ్రాస్కి వచ్చి రాత్రి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఇక్కడ ఇంట్లో ఉన్నారు మూడు రోజులు తెలియదు హలో హలో అని ఫోన్ చేసేవాడు కూడా లేదు దేవుడికి స్తోత్రం హలో ఇంకే ఎవరు ఉన్నారు ఆయన ఏమైనా చెప్తాడు ఇంత మా బాధలు ఏమంటే ఆయన చెప్పుకోండి దట్ సార్ ఫినిష్ ఆయన మాకు అంత బాధలు ఏముంటాయండి ఏముండండి ఏమే మాకు ఎవరైనా ఏమైనా ఇస్తేనండి ఆఖరి పైస వరకు ప్రభు సేవలు మేము ఖర్చు పెడుతున్నాము అని ఒక మంచి మనస్సాక్షి We have good conscience. Manchi manasakshi devudu maati chiva. Aakari paisa varukku. Devudu sevalo kachu pedi chiva. Eka meelus kova nanti yavar kvarku meelus chiti? Yavar nal nene ka? Meelus kuna nanti yavar nindi? Yavar kiya ala? Ganu kuna apri maina sahot illa na. Aalo chanalu ulkai. Raka raka ala aalo chanalu vasta illa. ఆ ఆలోచనలకి చెవి ఇవ్వకుండా దేవుని ఆజ్ఞలు ఆయన అనుసరించి వెతికి ఏ దేవుని ఆజ్ఞ ఎలా ఉందో వెతికి ఒక సహోదరి నా దగ్గరకు వచ్చింది ఏమండి ఎస్ఎన్న గారు దొంగ పెళ్లి చేస్తావా అని అడగకుండా దొంగ పెళ్లి చేస్తావా అని నాకు ఆయన అడగకుండా దొంగతనంగా బాప్తిసం ఇస్తావా అని అడిగింది దానికి దీనికి పెద్ద వ్యత్యాసం ఏం లేదండి దొంగ పిల్లి ఎంతో దొంగతనంగా బాప్తిసం తీసుకోవడం కూడా అంతే మా కులస్తులు ఏమైనా ఉంటారు బంధువులు ఏమైనా ఉంటారు స్నేహితులు ఏమైనా ఉంటారు బాప్తిసం పొందరం ఉన్నది ఒంటరిగా బాప్తిసం ఇచ్చేస్తారని ఎవరిని తినకూడదు అది చేయకూడదమ్మా బాప్తిసం అనేది పబ్లిక్ కన్ఫర్స్ బాప్తిసం అనేది బహిరంగ సాక్ష్యం నేను నా ప్రభు నమ్మాను నా పాపాలు క్షమించబడ్డాయి నన్ను ఆయన శుద్ధీకరించాడు పాపం నిమిత్తమై నేను చనిపోతే సమాధి చేయబడుతున్నాను నా ప్రభావి ఏసు క్రీస్తు కొరకు సాక్షిగా నేను లేచి వస్తాను అని పబ్లిక్ కన్ఫర్స్ బహిరంగ సాక్ష్యాన్ని బాప్తిస్తుల్లో ప్రారంభిస్తాను అయితే ఆనంత అది రహస్యంగా ఇవ్వండి ఎవరికి తెలియకుండా ఇవ్వండి నిత్యను నేను ఇవ్వనలాగా నా ఆలోచన చెప్తుంటారు ఏమండి నేను పెద్దని అయిపోయాను నేను వాళ్ళ మనలేను నీళ్ళు అంటే మహా భయం అండి ఒక అర గ్లాసు నీళ్ళు తీసుకొచ్చి నిత్యం జీలకర్ర ఇస్తారా అని అడిగింది ఇది జీలకర్ర బాప్తిసం కాదు ఇది మిరియాల బాప్తిసం కాదు చచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి పాతి పెట్టాలి కదండి పాతి పెట్టాలి కదండి పాతి పెట్టకుండా చచ్చిపోయిన మనిషిని పడుకోబెట్టి నాలుగు రాళ్ళు పైన వేసి వస్తే ఏమైపోద్ది అసేమ కుళ్ళి కంపు కొట్టి బాగా ఏరియాలు ఎవరు ఆ ఏరియాలు ఎవరు ఉండలేదు అందుకని తగ్గి పాతి పెట్టే అనుభవం బ్యాప్టైసు బ్యాప్టిజం బ్యాప్టైసు అనే గ్రీక్ పదంలో నుంచి పుట్టింది బ్యాప్టిజం అనేది అది మరణించిన వ్యక్తిని పాతి పెట్టడం ఆ ధాతు బ్యాప్టైజు అనే ఆ గ్రీక్ ధాతువులో నుంచి పుట్టింది బ్యాప్టిజం అనే పదం ఇంకా మనం లోతుకు వెళ్తే అదే ఫౌండేషనల్ ట్రూత్స్ అంటారు ఇవన్నీ అది పునాది సిద్ధాంతాలు అంటారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఆలోచన చెప్తే ఆలోచన ప్రకారం పోయేది కాదు ఇది బైబిల్ ఏమంటుంది బైబిల్ ఏమంటుంది బైబిల్లో ఏమని రాస్తుంది అది మనకు మోడల్ రోల్ అది మనం అనుభవించవలసినటువంటి 
ప్రాముఖ్యమైన సంగతి ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ వాళ్ళ అనుకూలాన్ని బట్టి ఏదో చేయమంటే అలా చేస్తేనే కుదరదండి వాక్యానుసారంగా మనం వాక్యానుసారంగా మనం వెళ్ళినప్పుడు ఆయన దగ్గర నుంచి పొందే ఫలం వేరుగా అనిపిస్తుంది చాలా కష్టాల్లో బాధల్లో ఉంటున్నప్పుడు ఆయన ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పుడు ఈయన దేవుని ఆజ్ఞను మాత్రమే వెతుకుతూ ఉన్నాడు కనుక ఆ రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళంతా పన్ను పెట్టడం ప్రారంభించారు అంతకుముందు అంత ఎగ్గొట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు పన్ను పన్ను కట్టడం ప్రారంభించారు సమృద్ధిగా ఐశ్వర్యం సమృద్ధిగా ధననిధి ఆ రాజు యొక్క ధనాకారంలో సమృద్ధిగా ఆ ఐశ్వర్యం ఉండిపోయింది ఆయన అంటాడు మీ రాజ్యాన్ని నేను స్థిరపరుస్తాను అది ఆయన ద్వారా వచ్చే ఫలం మీ రాజ్యాన్ని స్థిరపరుస్తానంటే మన ఆధ్యాత్మికమైన జీవితాన్ని స్థిరపరుస్తాను అని ఆత్మ సంబంధమైన మన జీవితంలో ఊగిస్తలాట లేకుండా ఉంటుంది అని కొంతమంది పళ్ళు బిగబట్టుకొని పరిశుద్ధంగా చూపించాలండి అందుకని నేను ప్రయాస పడుతున్నానండి మీరు చూస్తే వాళ్ళ పట్లు కనబడుతున్నానండి సినిమా వాళ్ళ పట్లు అంటే అబ్బా సినిమా వాళ్ళ పట్లు చూస్తే ఒక రకంగా అయిపోతున్నాను ఏంటండి కారణం ఏంటంటే కారణం ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితిలో ఇంకా ఈ వ్యక్తి స్థిరపడలేదు అని మీరు తిరిగారంటే ఆ సినిమా పాటలు పడుతున్నాయండి మీరు తిరుగుతారండి ఇదిగో ఇదిగో అని ఆ పనికి మనల్ని పిలుస్తాయండి ఇది అసలు అసలు నిలబడలేకపోతున్నాను ఎసరికి నిలబడలేకపోతున్నాను మీరే బాప్తిస్మిచ్చారని నేను నిలబడలేకపోతున్నాను బాప్తిస్మిస్తే నిలబడతామని అర్థమా నువ్వు ఆయన ఎతికితే ఎంతకాల సున్నితికి ఎదిగితే బాప్తిస్మ పొందింది వాస్తవమే నువ్వు ఎంతకాల సున్నితిగా వెతికితే అది అక్కడ రాసింది దేవుని ఆజ్ఞలు అనుసరించి ఆయనను నేను వెతికినందు వల్ల నా నేనున్నటువంటి నేనున్నటువంటి ఈ రాజ్యము ఈ సింహాసనము ఆయన ఫలము ద్వారా స్థిరపరచబడినది ఇప్పుడేమి డిస్టర్బెన్స్ ఎన్ని సినిమాలు కాని ఎన్ని సినిమాలు పోని ఎన్ని పాటలు ఉన్నానండి ఎన్ని పాటలు పోని మనకేమి ఆత్మీయస్థితికి ఏమి తొట్టు పాటు ఉండదు వాళ్ళు విరబొట్టుకొని పరిశుద్ధంగా జీవించాలనుకోవటం కాదు న్యాచురల్ గానే పవిత్రంగా మనం బ్రతికే ఆ స్థిరత మనకు కలుగుతుంది న్యాచురల్ గానే చే అనిపిస్తుంది వాటి మీద అసహ్యం అనిపిస్తుంది అలా చేసే వాళ్ళని చూస్తేనే మనకు ఏమిటి దీని కొరకు ప్రాకులు ఆడుతున్నారే అనిపిస్తుంది మనకు ప్రకృతి సహజంగానే దైవ సంబంధంగానే పవిత్రంగా బ్రతకాలని ఆ కోరిక జనిస్తాయి మన జీవితంలో జనిస్తాయి అందుకని పవిత్రంగా ఉండగలుగుతాం మన సింహాసనం మన యొక్క రాజ్యం స్థిరపరచబడి నెక్స్ట్ మనం దాంట్లో చదివితే ఆ ఫలం దేవుని దగ్గర నుంచి ఫలం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయన కనతను కలుగు చేస్తాడట ఐశ్వర్యాన్ని కలుగు చేస్తాడు ఏం కలుగు చేస్తాడు ఇప్పుడు ఘనత కొరకే కదండి ఇప్పుడు జరిగే సంభవాలన్నీ ఇప్పుడు సంఘాలలో సంఘాలు చిన్న భిన్న అవడంలో కారణాలు ఏంటంటే సంఘాలు మొక్కలు మొక్కలుగా అయ్యేదని కారణాలు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఘనత కావాల ప్రతి ఒక్కరికి ఘనత కావాలండి ఈ ఘనత లేని పక్షాన ఘనత దొరకకపోతే ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం అక్కడ ఘనత దొరకపోతే ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం లేకపోతే ఆ సంఘాన్ని చిన్న దినాలు చేసి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తాం ఘనత కొరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఘనత కొరకే ప్రాకులాట వాళ్ళు కోరుకునేది ఏంటి వాళ్ళు వెతికేది ఏంటంటే ఘనత దేవుడు అంటాడు నన్ను కో నన్ను వెతుకు నీకు ఘనత నేర్చుతా అంటాడు యశు ప్రభు ఒక రోజు అన్నాడు నిన్ను ఎవరైనా విందుకు పిలిస్తే నా మాటలు అర్థమవుతున్నాయండి అర్థమవుతున్నాయా నేను తెలుగు మాట్లాడుతున్నానా ఓకే మిమ్మల్ని ఎవరైనా విందుకు పిలిస్తే మీరు వెళ్ళండి అయితే అక్కడికి వెళ్ళి అగ్రస్థానంలో కూర్చోకండి అక్కడ కుర్చీలు వేసి ఉంటాయి కదండి పెద్ద పెద్ద కుర్చీలు వేసి ఉంటాయి కదండి కిరీట సింహాసనం లాగా అక్కడికి వెళ్ళి కాల్ మీద కాల్ వేసుకుని ఒకటి కూర్చోపోతాడు అలా కూర్చుంటే మీకంటే పెద్దవాళ్ళు మీకంటే గనులు ఎవరైనా వస్తే మిమ్మల్ని పిలిచిన వాళ్ళు వచ్చి తమ్ముడు ఇలా లేదా ఇది అన్న వచ్చాడు పెద్ద ఆయన వచ్చాడు కూర్చోండి సార్ 
ఏంటి ఎవరు చెప్పారు నీకు పోయి అక్కడ కూర్చోమని ఆయన అంటాడు నీకు అవమానాలు సాయిపోతావు కనుక నీ నీ వెళ్ళి అగ్రస్థానంలో కూర్చోవద్దు నా మాత వీలు నువ్వు ఎక్కడ కూర్చోవడో తెలుసా ఎక్కడో దిర ఓ మెట్ల మీదనో ఎక్కడో గోలి పట్టు మీదనో ఎక్కడో దిర చంద్ర సరదాగా కూర్చో నిన్ను పిలిచిన వాడు వస్తా అరే ఇక్కడ కూర్చో నిలిచినప్పుడు దాన్ని చెప్పి తీసుకుని నేను సినిమాత్రం మీద కూర్చొని పెట్టాడు అప్పుడు నీకంటే గనులు వచ్చిన నిన్ను లేపడం నిన్ను లేపడం పొరపాటు మళ్ళీ లేదు ఇంకా ఆయనే కూర్చొని పెట్టలే కదా నువ్వై నువ్వు నేను కూర్చున్నావు నిజంగా ఎస్ఐ ఎంత చక్కగా చెప్తున్నానండి సర్వసాధారణమైన ఫార్మర్లకు కూడా అర్థమయ్యే స్థితిలో నువ్వు వెతుకుతావు దాన్ని నువ్వు కనత వెతికేవాడే పడిపోతావు స్పాయిల్ అవుతా నీ జీవితం నాశనం అయిపోతుంది పాతవరాన్ని తిరుగుతావు జాగ్రత్త నేను ఈ మధ్య కడపలో కడపకి వెళ్ళానండి కడపకి వెళ్తే ఒక ఇంజనీర్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను ఆయన భార్య ఉంది అక్కడ భార్య తండ్రి కూడా ఉన్నాడు భార్య తండ్రి కూడా ఇంజనీర్ గారు లేరు ఆ అమ్మాయి ఉంది ఇంజనీర్ గారి భార్య ఉంది భార్య నాన్నగారు ఉన్నారు ఆయన కొంచెం పరిచయం నేను వెళ్ళాను ఆమె ఎటుకు సోఫా మీద కూర్చుంది నేను ఇటు కూర్చున్నాను ఆ సోఫా మీద వాళ్ళ నాన్నగారు కింద కూర్చున్నారు అలా ఏంటన్నా అక్కడ కూర్చున్నారు ఏంటన్నా సోఫా అంతా ఖాళీగా ఉంది కదా కూర్చున్నాను ఆ వద్దు నేను నన్ను ఇక్కడే కూర్చుంటాను ఏంటన్నా కింద కూర్చుంటే సోఫా ఉంటే మీ అల్లుడి మీ అల్లుడిలో నీ కూతురు లేదు మీ కూతురు మీ అల్లుడు లేదు ఏంటి అక్కడ కూర్చున్నా కూర్చోండి ఇక్కడ బాగాలేదు మీరు బాగాలేదు కూర్చోండి ఇక్కడ కూర్చున్నాను ఆ పర్లేదు పర్లేదు అక్కడే బాగుంది ఇక్కడే బాగుంది కూర్చున్నాను తర్వాత నేను అడిగాను నాకు ఇంకా బాగాలేదండి మీరు ఇక్కడ కూర్చుంటే పెద్దవాళ్ళు అట్లా అన్న ఆ ఏం లేదండి అమ్మాయి ఒకసారి నేను కూర్చుంటే కూర్చోవద్దనింది మీ అల్లుడు ఏమనుకుంటాడు సోఫం ఎందుకు కూర్చుంటే కింద కూర్చోలేవా అనింది నా అల్లుడు మాత్రం నన్ను ఏం అనలేదు నన్ను తండ్రి అని చెప్పలేదు అని కూడా నా కూతురికి సిగ్గుగా ఉందట సరే నన్ను తండ్రి అని చెప్పుకున్నారు నా కూతురికి సిగ్గుగా ఉందన్న నేను గడ్డి కోసుకొని వచ్చి అమ్మి దాన్ని చదివించాను గడ్డి అమ్ముకొని వచ్చి చదివించాను నా బస్ స్టాండ్ లో గడ్డి అమ్మి చదివించాను అన్న నేను నేను తండ్రి అని చెప్పుకుంది నన్ను సిగ్గుగా ఉందనింది అందుకే నేను కిందకు వచ్చున్నాను అన్న నేను ఒకసారి సోఫాలో కూర్చుని కిందకు వచ్చున్నాను కూర్చా నెలలో వచ్చే టైం అయింది కూర్చో కింద కూర్చా అని నాన్న అని బాబుకి నేను కింద కూర్చుంటాను ఇప్పుడు వచ్చిన కింద కూర్చో నాకు కంటిన్యూ నీడు తర్వాత ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు నా జీవితం నేను మరి మర్చిపోలేదు ఒక ఎల్డర్లీ పర్సన్ చెప్పిన మాట నాకు అన్నాడు అనా సోఫా మీద కూర్చున్నా కుర్చీ మీద కూర్చున్నా సింహాసనాల మీద కూర్చున్నా ఒక నిద్ర వచ్చింది అనుకో పడిపోతారు కదండి అన్నాడు పడిపోతారా మీద పడిపోతారా పైన కూర్చున్న వాడు పడిపోతారు కదండి పడిపోతారు మరి కింద కూర్చున్న వాడు ఎక్కడ పడతాడన్నా నేను కింద కూర్చున్నాను ఇప్పుడు నిద్ర వచ్చింది ఎక్కడ పడతారా ఇక్కడే ఉంటాను సార్ మరి పైన కూర్చున్న వాడు నిద్ర వస్తే చెప్పండి చెప్పండి అందుకని అమ్మాయి నాకు చక్కటి ఆలోచన చెప్పిందన్న కింద కూర్చోమని నా కిందే కూర్చుంటాను అని సోఫా లెక్క లేదు ఎక్కితే పడిపోతానేమోనని అమ్మాయి పాప మంచి ఆలోచన చెప్పిందన్న అన్నాడు చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ విధంగా జీవితాన్ని చక్కగా మలుచుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు ఇళ్లలోనైనా పెద్ద గొడవలు ఇవి కదండి నన్ను మర్యాద చేయట్లేదు నాకు మర్యాద ఇవ్వట్లేదు నేను వచ్చాను మంచం మీద కూర్చోను నీ పనికి మాలేదు నేను కని పెంచి భర్తను చేతికి ఇచ్చాను భర్త వచ్చిన వాళ్ళని కళ్ళు తిరిగిపోతున్నాయి తిరిగి అని చెప్పి ఎవరంటున్నారు అత్తయ్య కాళ్ళు ఏమంటుంది ముసలి అయిపోయింది కళ్ళు సరిగ్గా కనబడవు ఇంకా తలాలు దగ్గరే పెట్టుకుంది తలాలు మా మొహన పడేసి నేను చూసుకోవా ఒక్కొక్క కేసు ఉంటాను నాన్న మీద తిని తిని పడుకోపోయిందా ముసలి దగ్గర ఎందుకు ఈ గొడవ తిన్నాం అన్నిట్లో తల పెడతాడు ముసలి అని చెప్పి కాళ్ళు కాళ్ళు అనుకోవాలి కదా నా తండ్రి లాంటిది అనుకోవాలి కదా 
ముసలమ్మ అనుకోవాలి కదా నా బిడ్డ లాంటిది అని అనుకోవాలి కదా ఇద్దరు అనుకోరు అనుకోరు పొరపాటు అనుకుంటారు ఎంతసేపు వీళ్ళందరూ పోలు పడలేక తల్లికి చెప్పుకోలేక భార్యకి చెప్పుకోలేక మనోడి సంగతి ఏంటంటే బజార్లో మిరపకాయ బజ్జీలు మేసి ఏ బాస్టాండ్ దాని నుంచి చేసిందో అందరి నిద్ర పని దాకా కూర్చొని అప్పుడు వస్తాడు నెమ్మదికి పంపకి ఏదో వాళ్ళు గురించి అంటే ఈ పోలు పడలేక పంపిందానన్న ఇచ్చివాళ్ళు ఏ పంపిందారు నేను వచ్చానంటే ఎవరు తెలుగు పక్షం మాట్లాడి లాకే అర్థం కావట్లేదు ఇది నా కర్మ ఎందుకంటే ఈ మనిషికి గంత కావాలి ఇప్పుడు ఆ మనిషికి గంత కావాలన్న మధ్యలో నేను నలిగిపోతున్నాను అరే నా కొడుకు బాధపడుతున్నాడు అని ఏ ఊరుకుంటుందా మా ఆయన బాధపడిపోతున్నాడు ఈ మనిషి ఊరుకుంటుందా అదే పెద్ద ఊరుకోదు సాధించి 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 లాగి 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 తిగిన దాకా లాగి తర్వాత కొబ్బరు ఆగిపోయేటట్టు చేస్తాను ఈరోజు సంఘాల్లో కూడా ఇదే నన్ను పేషెంట్ చేస్తావా నీ సంఘానికి వస్తా నన్ను సెక్రటరీ సెక్రటరీ చేసి నేను సంఘానికి వస్తా నాకు చిన్న పదం అని ఇకపోయారా పేషెంట్ వైస్ పేషెంట్ గా నంబర్ లన్న చేయండి వస్తాము సంఘానికి ఏమీ లేకుండా మమ్మల్ని సంఘానికి రావు సంఘానికి రావంటారు ఎందుకండి వచ్చే సంఘానికి కనుక కేజీ ఇక్కడ చాలా పాట పాడుతావంటే అది లేదు కనీసం ముసుకెత్తుకొని పలానా వాక్యం అని చెప్తే ఆ వాక్యం అన్న చదివి నేను కూర్చోనా వాక్యం అంత చదివి దేవుడు ఆశీర్వదించిన గారికి వాక్యాలను చెప్పి కూర్చోనా అది లేదు నేను రావడం పోవడం అంతేనా మాకు ఏది గుర్తింపేది అంటే ఘనత ఏది మాకు మా ఘనత కావాలండి కొంతమంది సేడ పురుకుల లాగా ఉంటారు ఆ సంఘాలు ఏళ్ళ ద్వారా నాశనం అయిపోతాయి ఆ యాటలు ఇక్కడేం సాధు ఎక్కడ మినిస్ట్రీస్ లో ఆ యాటలేవి సాధు దేవుడు కనపరిస్తే ఎవ్వరు నిన్ను దించలేడు చూసారు దేవుడు నిన్ను కనపరిస్తే ఎవ్వరు నిన్ను ఏం చేయలేదు దేవుడు నిన్ను అలగదొక్కితే ఎవ్వరు నిన్ను పైకి తీసుకోవాలని రావాలనుకున్నా నువ్వు రాలేదు అది దేవుని ఆధీనంలో ఉంటుంది ఆయన అంటాడు నన్ను వెతుకు నీ ఘనత కథ కావాలా నువ్వు ఘనతను వెతకొద్దు నన్ను వెతుకు నీకు ఘనత కథ కావాలా నేను తోకగా ఉంచను తలగా ఉంచుతాను అమెన్ అమెన్ నీకు ఘనత కదా నీకు నువ్వు నా నా తల్లిదండ్రులు నా పిల్లలు ఘనహీనులు కావడం నాకు ఇష్టం లేదు నేను ఘనపరచాలని నేను అనుకోండి నువ్వు నన్ను వెతుకు నువ్వు ఘనత వెతికేవో పాడైపోతావు సంఘాలు పాడు చేసుకోకండి సంఘాలు చిన్న భిన్నాలు చేసేసుకోండి చేసుకోకండి కారణం ఘనతను మీరు కోరుకున్నప్పుడల్లా జరిగేది అదే నీ కుటుంబంలోనైనా నీ మాటే నగ్గాలో నిలబడ్డం అనుకో పట్టు విడుపులు లేకుండా సంసారం పాడైపోతుంది కొంప పాడైపోతుంది పిల్లలు మీ ఇద్దరు కో మీ ఇద్దరు గొడవలు వింటారు ఓహో నాన్నగారు ఎట్లా చూడా ఆహా అమ్మ కూడా ఎట్లాడదేనా అమ్మగారు ఆహా వీళ్ళిద్దరు మనం బుద్ధి చెప్పేది అని మీ 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 పద్ధతులు మీ మాటలన్నీ విన్నారంటే పిల్లలు పూర్తిగా పాడైపోతారు ఆ తర్వాత మీ కొంపలో మీకు విలువ ఉండదు పిల్లల ముందు పిల్లల ముందు మీకు విలువ ఉండదు మీరు చెప్పిన మాట వాళ్ళు వినరు మీ చేతిలో మీరు చేసుకున్నారు అది గనుక మీరు ఆప్యాయతగా ప్రేమతో ఉండి పిల్లల్ని పెంచుకునే విధంగా పెంచుకుని వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన పద్ధతులు చెప్పి వాళ్ళకి ముందు మీరు సాక్షులుగా ఉన్నప్పుడు దేవుని మనం ఎలా వెతకలరా అన్నప్పుడు వాళ్ళు వెతికితే వాళ్ళ పరిస్థితులు మీ పరిస్థితులు కూడా ఘనంగా మార్చబడతాయి ఆయన అంటాడు కొండ మీద కట్టబడిన పట్టణం వలె మీ కుటుంబాన్ని నేను మారుస్తాను సాక్షిగా వెళ్తున్నాను మీరు కొంచెం అడిగారు నన్ను కొంచెమే అడిగారు మా తమ్ముడు బాగోలేదు అయ్యా ప్రార్థన చేసుకోమని నేను మీ తమ్ముడు నీ బాగు చేసి ఉంటే మీ ఊళ్ళో వరకే తెలిసేది మీ ప్యాట్ల వరకే తెలిసేది అందుకని నేనేం చేశాను వాడు రావాలి అనుకోండి వాడు తెచ్చాడు సత్యంలో లేట్ అయిపోయి సత్యంలో లేపాను కనుక మీ సాక్ష్యము ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా వినబడుతుంది బేత్తనీయలు లాజర్ గారి సంభవం ఇది వాడు అడిగింది రోగం బాగుజీవమని ఆయన అంటాడు సత్యం తర్వాత వాడిని లేపుతాను ఆ సాక్ష్యం ప్రపంచం అంతా తెలియాలి మీ కుటుంబాన్ని గురించి ఆయన ఉద్దేశం లేదు నువ్వు ఆలోచించేది చిన్నది ఆయన చేయాలనుకున్న పెద్దది మనం అడిగిన వాటి కంటే ఊహించిన వాటి కంటే అత్యధికముగా చేయటకు శక్తి గల దేవుడు మనం ఆరాధిస్తున్న నజరేయుడైన ఏసు 
ఆయస్సుని మనం ఆరాధిస్తాం ఆయన ఘనంగా నిన్ను ఉంటాడని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఘనహీనత ఎక్కడ వచ్చిందంటే నీవు దేన్నో వెతుకుతున్నావు ఎక్కడో వెతుకుతున్నావు ఎలాగో పిచ్చి పిచ్చిగా వెతికి నీ వ్యక్తిత్వాన్ని నీవే శాపంగా మార్చుకుంటావు ఆ తర్వాత అంటాడు నిన్ను ఐశ్వర్యవంతుడిని చేస్తాను అనా ఏం చేస్తాడు నిన్ను ఐశ్వర్యం కావాల్సిన వాళ్ళందరూ చేతులు వస్తాను ఏ అనుమానం పడతారే మీరు ఎత్తకపోతే మీకు మీరు ఎత్తనట్టే జరుగును కాక అంటా నేను ఐశ్వర్యం కావాలని కావాలని సరిగ్గా ఎత్తండి కొంచెం కావాలంటే కొంచెం ఇట్లా ఎత్తండి ముప్పావు కాలకుండా కొంచెం ఇట్లా ఎత్తండి పూర్తిగా ఐశ్వర్యవంతులు అయి ఉండాలి మేము అనుకున్న వాళ్ళు బాగా చేయత్తండి ఎవరైనా మనస్ఫూర్తిగా కానీ ఎత్తలేదనుకో వాళ్ళకి ఆ దరిద్రం ఉండును గాక అతనున్నారు ఇక్కడ మగాళ్ళు కొంత మంది ఉన్నారు అది సిగ్గి చేయత్తల ఆ శాపం వాళ్ళకి ఉండును గాక దైవ సేవ నోట్లు వస్తే అట్లా జరిగిపోతుంది అందుకని ముందుగా హెచ్చరించి హెచ్చరించు మీరు కోరుకోండి దేవుడు అనిపిస్తాడు ఆశపడ్డ వాళ్ళకి ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి మనం దరిద్రులై ఉండటం దేవునికి ఇష్టం లేదు కారణం ఎందుకంటే ఆయన మన ఐశ్వర్యం నిమిత్తం అని ఆయన దరిద్రులయ్యాడు మనం ఐశ్వర్యవంతులుగా ఉండాలని ఆయన దరిద్రులయ్యాడు అని వాక్యం చెప్తాం కనుక మనం ఐశ్వర్యవంతులుగానే ఉండాలి ఆమె ప్రజలో అలలుయా దరిద్రతను మనం ప్రదర్శించకూడదు దరిద్రతలో మనం మునిగి ఉండకూడదు దరిద్రత మన దరిద్రాపులకు రాకూడదు ఇప్పుడు నేను కానీ కోరుకోమంటే ఎన్నింటి కోరుకుంటారో నాకు తెలియదు ఎంత బంగారు కోరుకుంటారో నాకు తెలియదు ఎన్ని కోట్ల ఆస్తి కోరుకుంటారో నాకు తెలియదు ఐశ్వర్యం ఇస్తాడు నాకు అది దేవుడు ఇస్తాడు ఆయన మాట ఇచ్చి మార్చుకునేవాడు కాదు కాదండి నువ్వు దరిద్రుడుగా ఉన్నామనుకో దేవుణ్ణి దూషిస్తాం ఐశ్వర్యం ఎక్కువైంది అనుకో నెత్తి కొమ్ములు వస్తాయి కళ్ళు వెనక్కి వస్తాయి కళ్ళు నేను ఎదగిన పరిస్థితికి వస్తావు దేవుని నామం దూషించబడతాం ఐశ్వర్యములో దేవునికి దూషణ కలుగుతుంది అవమానం కలుగుతుంది దరిద్రతలో దేవునికి దూషణ కలుగుతుంది నువ్వు సనికి గొడిగా అంటే అందుకే ఒక భక్తుడు అంటాడు అయ్యా నిత్య నుంచిన ఐశ్వర్యం నాకు వద్దు దరిద్రత నాకు అసహ్యవద్దు నిన్ను ఆరాధించుకునే ఆ క్షేమము సుఖము నెమ్మది అలాంటి ఐశ్వర్యం నాకు కావాలి నేను అదే కోరుకుంటాను ఇప్పుడు ఆమె ఫ్రెండ్స్లో ఇప్పుడు చూడండి గమనించండి వెంట్రుకలు జుట్టు ఈ తల వెంట్రుకలు ఉన్నాయండి రాలిపోకుండా నల్లగా బలంగా ఎంత పొడుగునా వచ్చి తైలం అమ్ముతున్నాడు ఆడు ఆ ప్లాట్ఫారం మీద అమ్ముతున్నాడు ఎంత పొడుగు వస్తాయంట జుట్టు నల్లగా వచ్చేస్తాయంట రాలిపోవట ఇంకా ఏమేమో సుండ్రు పోవటం దాంట్లో ఏమో చేస్తున్నాడు తైలం అమ్ముతున్నాడు ఆడు జనం వచ్చారు కిటకిటలు ఆడతా వచ్చారు అందరికీ వ్యాధులు ఉంటాయి కదండి అందరికీ ఉంటాయి కదండి వచ్చారు ఎవరో ఒక దగ్గర తప్ప అందరికి ఇక్కడ జుట్టు పెరగాలనే కదండి అందరికీ వచ్చారు మొత్తం వస్తే ఆళ్లల్లో నా బోటు కూడా ఒకడు ఉన్నాడు ఆడు ముందు ఈడతాల చూసాడు ఆడతాల బోడితాల ఇది అమ్మేవాడు తాల అమ్మేవాడు నెత్తిన ఒక్క ఇంటికి లేదే ఆడు అమ్ముతున్నాడు ఈ తైలు ఏ తైలకు ఇక ఈ కొనేవాడు కొలబోయే వాళ్ళందరికీ అయ్యా ఆయన తల చూడండి ముందు అన్న ఏ ఒక్కడు ఏ ఒక్కడు అంత తైలం కొన్నట్టు పాప అనుకోవాలి ఎవడు కూడా ఆడు తల చూస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు ఆడు తల చూస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు మాటలు కాదండి మాటలు కాదు మన మాటలు కాదు మన వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా చూస్తారు జనం మనం దరిద్రులం అయ్యింది సరిగ్గా పిల్లలకి అన్నం పెట్టుకోలేక సరిగ్గా బట్టలు లేకుండా చిరిగిన బట్టలు వేసుకుని ఏ అప్పులు కట్టుకుంటా వడ్డీలు కట్టుకోలేక ఆళ్ళు చేయలేదు చుట్టూ ఎత్తుకుంటే తలకాయ ఉంచుకుని తల ఉంచుకుని లాగా సిగ్గులే ఎవరు తిరుగుతున్నాం అనుకో 
మనం ఎవరికైనా పోయి యేసులో నమ్మండి యేసుబా వాటి ఏమనుకున్నావు సర్వశక్తిగా దేవుడా అని నమ్మి ఆశీర్వాదాలు వచ్చేస్తాయి అన్నాం అనుకోండి పనికి మాలిన దాని నీకు ఉందా ఆశీర్వాదం పెద్ద కబుర్లు చెప్తున్నా అని అనరండి అందుకని మనం ఎట్టుండా ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు మనం ఎట్టుండాల అంటే బ్యూటీ పార్లర్ అది పోండి సోకులు చేసుకుని తిరగలేని కదా నేను చెప్పడం ఆ సోకు కాదు నేను అడగడం నువ్వు క్షేమంగా సుఖంగా ఆరోగ్యకరంగా ఉండి బలంగా ఉండి నువ్వు ఆ కార్యాలు ప్రభుత్వం చెప్పి ఆయన వెతుకుతా ఉంటే ఆయన నీకు ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తాడు కొరింతి రెండవ పత్రిక అది నాలుగవ చేయం ఏడవ మట్టి ఘటములలో ఈ ఐశ్వర్యము మాకు కలిగెను దైవజనుడు అంటాడు ఈ మట్టి ఘటాలలో దేవుని ఐశ్వర్యం మాకు కలిగింది అంటాడు ఏమిటయ్యా ఆ ఐశ్వర్యము అని మనం ఇంకా లోతుకు వెళ్ళి అడిగితే ఆయన అంటాడు ఇది కృపా మహదైశ్వర్యము ఆమె ఏమైశ్వర్యం అండి ఏమైశ్వర్యం అండి కృపా మహదైశ్వర్యము ఇంకా మనం తరచి చూస్తే దైవజనుడు అంటాడు జ్ఞానము యొక్క ఐశ్వర్యము జ్ఞాన సంపద జ్ఞానము యొక్క ఐశ్వర్యము ఇంకా మనం ఆయన అడుగుతూ వెళ్తే అది మహిమ ఐశ్వర్యము అంటాడు రిచెస్ ఆఫ్ గ్లోరీ మహిమ ఐశ్వర్యం కృప మహత ఐశ్వర్యం జ్ఞానము యొక్క ఐశ్వర్యం ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అన్ని రకాల రంగాలు ఆరు తీరినటువంటి స్కాలర్స్ ఉన్నారు బాగా తెలివి గల వాళ్ళు స్కాలర్లు ఉన్నారు ఏ రంగాన్ని అడిగినా చెప్పేస్తారు చక్క 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 రెండు మూడు మాటలు చెప్పేస్తారు రాజకీయం కానివ్వండి అటు ఆర్థిక పరిస్థితి కానివ్వండి అటు వ్యా వ్యాపారాలకు కానీ ఏ జరిగినా ఠక్క అని చెప్పగలిగినటువంటి స్కాలర్స్ ఉన్నారు కానీ సిగరెట్ ముక్క మానడు అంత స్కాలర్ కదా సిగరెట్ క్యాన్సర్ పుండు పుట్టే సిగరెట్ మానడు అంత స్కాలర్ కదా భార్య పిల్లలను అల్లాడించి ఇంకో కాపురం పెట్టాడు దగ్గరుడు భార్య పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు ఇంకో దగ్గర కాపురం పెట్టాడు ఇంత తెలివితే అట్లా ఉన్నాయి కదా మరి తన జీవితాన్ని శాపంగా మార్చుకునే ఆ జ్ఞానం ఏం జ్ఞానం అంటే దాన్ని అంటే దయ్యాల జ్ఞానము లేక లోక సంబంధం అని ఇహలోకపు జ్ఞానము అంటారు ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే డీమన్ నాలెడ్జ్ గుప్తమైన జ్ఞానము అంటారు బహిరంగ చెప్పుకునేది కాదట అది ఇప్పుడు అందరూ తెలుసుకుంటే మంచిదని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు తెలివి గల వాళ్ళు ఇంతవరకు రహస్యంగా ఉన్నాయి చేంది కొన్ని కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు అందరూ ఆరో క్లాస్ నుంచి ఏడో క్లాస్ నుంచి నర్సరీ నుంచి గుప్త జ్ఞానాన్ని నేర్పించాలి అందరికీ అనే తెలివి తేటలు వచ్చి పాటలు ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో నుంచి స్టార్ట్ చేయాలట భార్య బస్ ఎట్లా కాపురం చేయాలని ఈ దరిద్రపు గుప్త జ్ఞానం ఇది నెమ్మదిగా దేశ దేశ విదేశాల చోటు చేసుకుంది మన దేశంలో కూడా అది ప్రారంభించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత మన పిల్లలు పశువుల లాగా మృగాల లాగా తయారైపోతారు వర్ష వాయు తప్పుతారు నిచ్చిన విడతను ఏర్పడుతుంది దాన్ని కూడా జ్ఞానమే అంటారు దాన్ని గుప్త జ్ఞానం అంటారు దయ్యాల జ్ఞానం అంటారు లోక సంబంధమైన జ్ఞానం అంటారు అయితే మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మనకు జ్ఞానమై ఉన్నాడు ఆయన జ్ఞానం ద్వారా మనకు కలిగేది ఏమిటంటే దైవ జ్ఞానం డివైన్ నాలెడ్జ్ దేవుని వాక్యం ద్వారా కలిగే జ్ఞానం మనల్లో మనం పరిశుద్ధపరచుకునే జ్ఞానం మన ఇతరులతో సంగతి చేయకుండా అపవిత్రతలో మునగకుండా మన జీవితం ఆత్మ ప్రాణము శరీరము పవిత్రంగా ఉంచుకోగలిగినటువంటి ఆ దైవ జ్ఞానాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఆమెన్ 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 కృప మహదేశ్వరి ఇప్పుడు మన పాటలు కావాలంటే మీరు చదివి చూడండి చదివి చూడండి పాడుతుంటాం కదా వాటిని చదివి చూడండి మీకు తెలుస్తుంది 
ప్రతి చోట ప్రతి పాటలో ప్రతి చోట ప్రతి పాటలో ఆ కృప యొక్క వివరణ ఆమెకు అనుగ్రహించబడుతుంది ఆ కృప లేనిది నేను బ్రతకలేని కృప చాటుని దాచుకోవయ్యా ఆ కృపే కదయ్యా నన్ను ఏ వరకు నడిపించి అయ్యా ఆ కృప లేకపోతే నేను ఎలా బ్రతుకు కృపను మర్చిపోయి నేను ఎలా ఉండగలనయ్యా క్షణం కూడా ఉండలేని ప్రభు ఆ కృప కృప మహదైశ్వర్యమై మన జీవితాన్ని ఇలా కప్పేస్తే మనం ఆ కృప చాట్లు ఉండిపోతాం సాతాన్ గాడికి మనం కనబడం ఏ సై కనబడతా ఉంటాడు ఆమె ఏ సై కనబడితే వాడు సమీపిస్తాడు సమీపిస్తాడా చేపట్లు అవుతాడా చెప్పండి ఏ సై కనబడతాడు చేపట్లు అవుతాడండి మనం కనబడ్డాం అనుకో వచ్చి నెమ్మదిగా చెవులు పట్టుకోలు ఆగుతాడు ముక్కు పట్టుకోలు ఆగుతాడు కొంగు పట్టుకోలు ఆగుతాడు మనం కనబడితే అయితే ఏ సై కనబడితే అప్పుడు ఆ కృప మహదైశ్వర్యంలోకి మనం మరువైపోవాలి ఈ ఐశ్వర్యము ఈ మట్టి ఘటములలో మనం పొంది ఉన్నాము మీరు అనుకున్నట్టు డబ్బు కాదు మీరు అనుకున్నట్టు పది ఇళ్ళు కాదు మీరు అనుకున్నట్టు యాభై ఎకరాల పొలం కాదు దేవుని మహా కృప కృపా మహదైశ్వర్యం ఆ విష్ణం దేవుని జ్ఞానం ఐశ్వర్యం ఆ మహిమలో మనం చేర్చబడిపోయే ఆ మహిమ ఇప్పుడు లోకంలో ఉన్నది కాదు ఇవి క్షణికమైనవి మనం చూస్తున్నవి అశాశ్వతమైనవి ఈ శరీరం ఉందే అశాశ్వతమైనది నశించిపోయేది మనం ధరించుకోబోతున్నామే ఆ మహిమ ఐశ్వర్యం అది ఇమోటల్ అది కృషించిపోనది దానికి ముగింపు లేదు అలాగే ఒక మహిమని మనం ధరించుకోబోతున్నాము నన్ను చూసిన వాళ్ళు నన్ను చూసిన పది ఏళ్ళ కత్తి చూసిన మేమేమి పాడుతారు నేనేమైనా అక్రమాలు చేసి అన్యాయాలు చేసి ఎక్కడన్నా ధరలు పట్టుకొని తిరగతా ఉంటే పాడైపోయినట్టు జబ్బు మీద పడిపోయారు అనుకుంటే పాడైపోయినట్టు నా అదేమీ చేయలేదు కదా పాడైపోయింది అది కాదండి మీ శరీరం కొంచెం చిన్నది అయిపోయింది సన్నగా అయిపోయింది అయిపోయాను వయసు మీద చూసేది అప్పుడు బాగా వయసు దగ్గర నుంచి పెట్టేగా ఉంటాను అలా అయితే ఒకటి మాత్రం నిజం ఒకటి మాత్రం నిజం అక్కడ రికార్డింగ్ పోయాను మెడ్రాస్లో నేను మెడ్రాస్ రికార్డింగ్కి వెళ్ళాను రికార్డింగ్లో మీటర్ పెట్టి చూస్తా ఉన్నాడు నా వాయిస్ని చెక్ చేస్తాను అన్నాడు అతను పాటలు పాడేటప్పుడు చూస్తాడు ఆ మీటర్స్ చూస్తాడు చూసిన తర్వాత పాట పాడే పాట పాడేద్దరు నన్ను దగ్గర పిలిచి ఏమండే పాదరి గారు పదమూడు ఏళ్ళ క్రితం మీ మీటర్ ఎక్కడ ఉందో మీ వాయిస్ ఎక్కడ ఉందో ఇప్పటికి కూడా ఒక్క పాయింట్ తగ్గలేదండి ఈ వయసులో మీకు నేను అనుకున్నాను మిమ్మల్ని చూసి ఏం పాడతాడు ఏంటి ఇట్లా అయిపోయాడు ఏంటని నేను కనుక అనుకున్నండి మీటర్లో చూస్తే అన్ని ఏమి తగ్గినట్టు కనిపించట్లేదండి ఆ వాయిస్ పదమూడు ఏళ్ళ తర్వాత స్టాండర్డ్ గా ఉందన్నాడు అప్పుడు నేను దేవుని స్థాపన చెప్పుకున్నాను అంతే అర్థం ఏంటంటే ఈ బాహ్య పురుషుడు కృషించిన లోపల ఉన్నటువంటి ఆంతరంగ పురుషుడు ఆ ఇన్నర్ మ్యాన్ ఆ స్పిరిచువల్ మ్యాన్ అతను కృషించిపోలేదు అని అనుకున్న నిదర్శనం ఆ మీటర్ చెప్తుంది అట్లా చెప్తారాడు నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది నా ప్రభు అయిన దేవుని ద్వారా కలిగే ఫలం ఎలా ఉంటుందంటే అది ఒక ఐశ్వర్యాన్ని కలుగు చేస్తాం దేవుని స్తోత్రం ప్రేసలా ప్రేసలా ఈలాటి మహిమ ఐశ్వర్యాన్ని జ్ఞానం యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని కృప మహదైశ్వర్యాన్ని ఈ ఔచర్యాన్ని మీరు పొంది ఆ ప్రకారం ఆయనలో మరుగు మరుగై ఉండాలని ఆయన ఆశిస్తున్నాడు ఆశ ఆయన్ని వెతికాడు ఈ హోస్ పాటు ఆయన్ని వెతికాడు వెతికినందు వల్ల వాళ్ళకి కలిగింది ఏమిటంటే ఘనత మహిమ ఆ రాజ్యం వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్న రాజ్యం యొక్క స్థితిగతులు స్థిరపరచబడ్డాయి 
కుటుంబం ఏమైపోతుందో పిల్లలు ఏమైపోతారో లేదా చదువులు ఏమైపోతాయో అమ్మో ఇల్లు ఉంటుందో లేదో వేలం పడేస్తారేమో అప్పుడు వాళ్ళు పడిపోతారేమో అని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన కంగారు అయితే ప్రభు అంటాడు నన్ను వెతుకు వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ నన్ను వెతకండి దక్ష ఇది ఏమీ వెతకొద్దు నన్ను వెతకండి నేను దొరికేటప్పుడు వెతకండి దొరుకుతాను నీ జీవిత సమస్యని క్షణంలో క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోగలిగిన వాడిని చేసుకుంటారు మీకు ఏం చేయాలని ఏం చేయాలి ఏం చేయని చెప్పండి ఏం చేయాలో చెప్పండి నేను చేస్తాను ప్రార్థన ఆలకించేవాడిని కదా నా దగ్గరకు పరిగెత్తకుండా అటు ఇటు అటు ఇటు పిచ్చోళ్ళలాగా పరిగెత్తారు ఎందుకని వాళ్ళ ముఖం చూస్తూ వీళ్ళ ముఖం చూస్తూ వీళ్ళు ఒకపోతే వాళ్ళు ఇస్తారేమో వాళ్ళు ఇస్తారేమో వీళ్ళు ఇస్తారేమో అన్నయ్య ఇస్తారేమో తమ్ముడు ఇస్తారేమో మా చెల్లెం ఇస్తే మా అక్క ఇస్తే నాన్నగారని ఇస్తారేమో అని వాళ్ళ వాళ్ళ కొంపల చుట్టూ పరిగెత్తకపోతుంది నా దగ్గరకు పరిగెత్తకపోయేవా నేను అర్థం చేసుకునేవాడి ప్రియమైన సహోదరులారా ఈ లోకములో ఉన్న ఈ స్థితిగతుల్ని వదిలి మనం మహిమను ధరించుకుని పోయే ఆ ఐశ్వర్యంలో దాచబడిపోయే ఆ క్షణాలు సమీపిస్తున్నాయి గనుక మనల్ని మనమే ధైర్యపరచుకుని వెతకవలసిన రీతిగా వెతకవలసిన వ్యక్తిని ఏ శైలిని వెతికి ఆ దిశగా మన జీవితాలు ముందుకే తీసుకుని వెళ్ళి ఈ మరణమునకు లోనకు ఈ శరీరం మహిమ గల ఐశ్వర్యం చేత నింపబడేటట్లుగా మనం ఇప్పుడే పునాదులు వేసుకుని ఆ పరిశుద్ధత కొరకు స్థిరపరచబడినప్పుడు ఆయన మహిమలో మనం చేర్చబడతాం కలవచ్చండి ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రతి ఒక్కరూ కళ్ళు వంచండి కళ్ళు మూయండి ఎవరు లేచి అడ్డాలు తిరగొద్దు అటు ఇటు పిల్లలైనా పెద్దలైనా కూర్చోరా అటు ఇటు తిరగండి ఎవరు ప్రార్థన సమయం ఇది కూర్చోరా అందరు భయభక్తిగా భయభక్తిగా ఈ లోకంలో చిన్న గోడ కూడా కట్టలేని పరిస్థితి పరిశుద్ధత నిమిత్తమై మనం కట్టవలసిన పునాదులు గల ప్రాకారాలు మనం కట్టలేకపోయినా ఆయన ద్వారా కలిగే ఫలము చేత మనం కట్టగలుగుతాం లోకము దాని ఆశలు గతిస్తున్న ఈ రోజుల్లో మనము ఏ దిశగా వెతుకుతున్నామో దీని కొరకు ప్రాకులాడుతున్నామో దీనివైపు మన మనసు మరణిందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి లోకంలో ఉన్న తుచ్ఛమైన అభిలాషలు క్షణికమైనవి అవి కన్నీటికి కారణంగా మారుతాయి లోకంలో ఏది మనం ఆశించింది కాదు మనం కోరుకోవలసింది ఆశించింది దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చే ఫలం ప్రభు నా జీవితంలో నేను ఏమీ చేయలేనయ్యా నిన్ను మాత్రం వెతుకుతానయ్యా నీ ద్వారా కలిగే ఫలాన్ని అనుభవిస్తానయ్యా నూనె తీర్చి ప్రార్థన చేయండి కన్నీళ్ళతో ప్రార్థన చేయండి నా కుటుంబంలో అలభ్యడి పిల్లల మధ్యలో అలభ్యడి నాకు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లేదు నెమ్మది లేదయ్యా ఏమి చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి స్థితిగతులంతా విపరీతంగా మారిపోతున్నాయి ఒక్కసారి నన్ను కనికరించయ్యా పొరపాట్లు నేను గుర్తిస్తున్నాను నేను ఇన్ని వెతుకుతున్నానో మరి ఎక్కడ వెతుకుతున్నానో గుర్తించాను గమనించాను నీ వైపు నీ వైపు నా కన్ను వెతుకుతున్నానయ్యా ఏ సహాయం వచ్చినా నీ ద్వారా కలగాలని ఆశపడుతున్నాను మనుషులను ఆశ్రయించాను సిగ్గుపడ్డాను అవమానాలు పాలైపోయాను డాక్టర్లను ఆశ్రయించాను అవమానాలు పాలైపోయాను రక్త సంబంధులను ఆశ్రయించాను అవమానాలు పాలైపోయాను ఎక్కడ నాకు నెమ్మది దొరకలేదయ్యా ఓడబా కాశాఖ బాత్యాలు 
I pour the power of God. Pour. In the name of Jesus of Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth. Oh, God, God, Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus of Nazareth. Chapande
నజరేయుడైన యేసు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం ఆయనతో ఈ పూట నిత్య నిబంధన చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి తోడై ఉండునుగాక అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు